আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আমরা চলে আসলাম আমাদের আজকের ক্লাসে আমি সবাইকে একটু মেনশন করে দেই আমাকে শুনতে পাচ্ছ কেন একটা আওয়াজ দাও তো আমি তার ওইটা কমেন্ট করে নেই তোমাদের এখানে ডিসকাশন গ্রুপে শুনতে পাচ্ছ আমাকে ওকে ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে না আমি কমেন্ট করলাম তোমাদের ডিসকাশন গ্রুপে একটা পোস্ট আসছিল সেটা কমেন্টটা করে দিলাম আজকে তোমাদের হ্যাঁ দুপুরের দিকে ম্যাথ ক্লাস হবে তার আমি দেখি তো আজকেই তো মনে হয় ওকে তোমাদের আজকে বিকাল চারটার সময় ম্যাথ ক্লাস আছে হ্যাঁ বিকাল চারটার সময় ম্যাথ ক্লাস আছে ওকে লাস্ট ক্লাস না আমি তো আরো কিছু ক্লাস টাস নিব আর কি হ্যাঁ মানে অফিসিয়ালি আর কি আজকে শেষ ক্লাস তাই কাল গতকালকে পোস্ট করছি তোমরা দেখে আবার অনেকেই ভাবুক হয়ে গেছো হ্যাঁ এখনো তো এ হয় নাই আমি তো মনে করো পোস্ট করি বা অনেক সময় লাইভ নেই তাই না আমি তো থাকি কোনো না কোনো সময় সব সময় कतदिन অনেকদিন পার করে ফেললাম সপ্তাহে দুই দিন তিন দিন করে আসা হয়েছে হ্যাঁ এই সপ্তাহ তো তো মনে হয় আজকে চার দিন আমরা আসলাম না শনি রবি মঙ্গল বুধ হ্যাঁ যাতে ক্লাসগুলো শেষ হয়ে যায় জন্য ম্যাথে কি শতকরা থেকে প্রশ্ন আসবে সেটাই আমি কেমনে বলবো শতকরা থেকে প্রশ্ন তোমার তো যে কোনো খান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে তাই না ম্যাথ তো ম্যাথই শতকরা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে তারপরে ধারা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে যে কোনো খান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে তাই না পরীক্ষা দিব আমি প্রশ্ন করে দিছি হ্যাঁ ওকে তাহলে শুরু করে দেই শুরু করে দেই হ্যাঁ যেমন দেখো যে প্রান্ত বলছে ক্লাস শেষ হয়ে গেলো আমার অনেক আমার কিছু ক্লাস নেই হ্যাঁ আপাতত আর কি মেইন ক্লাস গুলো শেষ করতেছি তারপর যদি কিছু বাকি থাকে তখন আমরা কোশ্চেন ব্যাংক নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করব তখন দেখা যাচ্ছে যে ঘরের থেকেই ধরো মনে করো আর যে স্টিম ইয়ার্ড দিয়ে আমি নিতে পারবো হ্যাঁ তখন তার এত জরুরি না যে তোমাকে এখানে এসে ক্লাস নিতে হবে আমি ঘরের থেকে ক্লাস নিতে পারবো আর কি হ্যাঁ ক্লাসও শুরু করে দিই আমরা আজকে হচ্ছে কি কোনো কোন ইউনিভার্সিটি ম্যাথ থেকে কোশ্চেন আসে 
কোন ইউনিভার্সিটি তোমার হচ্ছে গিয়ে জাহাঙ্গীরনগর আসে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে আসে ছোট ছোট দুই একটা ম্যাথ আসে আর কি একদমই ম্যাথ মানে এমন কঠিন কোন কিছু না একদম ছোটখাটো তোমাদের ওই এইচ এস সির ম্যাথের মতো না তুমি যদি বলি আমরা যে সিক্স সেভেন সেভেন সিক্স সেভেন এইট আমরা যে অঙ্কগুলো করে আসছি ছোট ছোট অঙ্ক হ্যাঁ ওরকম টাইপ কিছু আসে ধারার অঙ্ক আসে শতকরার অঙ্ক আসে বা পাশ ফেল একটা অঙ্ক আমরা করছিলাম না যে কোন একটা তোমার ক্লাসে এতজন মানুষ আছে পাশ করলো এত পার্সেন্ট বাংলায় পাশ করলো এত পার্সেন্ট ইংরেজিতে পাশ করলো এত পার্সেন্ট উভয় বিষয়ে পাশ করলো এত পার্সেন্ট তাহলে উভয় বিষয়ে ফেল করলো কতজন এরকম কিছু অঙ্ক করছে যেগুলো নাকি এক দুই লাইনে করা যায় আর কি হ্যাঁ এই টাইপ প্রশ্নগুলো দেখা গেছে যে আসে আর কি আমি তো তাদের বকাও দিছি মিন হাজার ইসলাম জিএসটি তে ম্যাথ লাগে না মানে তোমার বি ইউনিটে ম্যাথ লাগবে না আসো শুরু করে দিই আমরা তাহলে হ্যাঁ আমরা আজকে ইন্টারন্যাশনাল টপিক গুলা শেষ করব গতকালকে আমরা বাংলাদেশ শেষ করছি মোটামুটি আমি অনেক কিছু আনছি আজকে যতটুকু পারা পারি যে হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয়েছে যে হ্যাঁ এগুলো গুরুত্বপূর্ণ আমি সেই টপিক আজকে আমরা নিয়ে আসছি দেখো আমাদের মানিক ভাই অলরেডি কমেন্ট করে ফেলছে ওকে তাহলে আমরা আসো এখন শুরু করে দিই আর আমাদের বিকালে আজকে ম্যাথ ক্লাস হ্যাঁ মানিক একটু পোস্ট করে দিও যে আজকে বিকাল চারটার সময় ম্যাথ ক্লাস একটু পোস্ট করে দিও তাহলে পোলা পায় অনেকে জানে না বা ভুলে গেছে আজকে যে ম্যাথ ক্লাস হবে হ্যাঁ আসো আমরা শুরু করে দিই যেটা আমি সবসময় গত গতকালকেও পড়াইছিলাম যে আমরা একটু আগে একটু মাস ওয়াইজ পড়বো তারপর আমার টপিক ওয়াইজে চলে যাবো ঠিক আছে ওকে তাহলে শুরু করে দিলাম আমরা হ্যাঁ দেখো আমাদের ক্রোয়েশিয়া গত বছর যখন জয়েন করলো কারণ গত বছর বলতে সেই কারণে আমরা তখন জানুয়ারি মাস চব্বিশ সালে চলে আসছি হ্যাঁ তখন এটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছিল যখন সে ক্রোয়েশিয়া আমি অলরেডি এটা পড়াইছিলাম ইউতে পড়াই ফেলছিলাম ওটাই আমি এখানে লিখে দিচ্ছি ঠিক আছে ইউতে আমরা জানি যে এখন সর্বশেষ দেশ হিসেবে ক্রোয়েশিয়া ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করছে এই জন্য দেখো লেখা আছে যে বিশতম দেশ হিসেবে তাহলে আমরা জানি যে ইউতে দেশ আছে সাতাইশটা ইউরোপ ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করছে বিশটা কান্ট্রি এখন ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করে না সাতটা কান্ট্রি তাই না আমরা পড়ে ফেলছিলাম এটা আগে ওটা দেখো কবে সে জয়েন করছে বা কবে সে গ্রহণ করছে গত বছর জানুয়ারি মাস থেকে এবং সে সেনজিন মুক্ত হয়েছে কে ক্রোয়েশিয়া এটা মনে আমরা পড়াই ফেলছি খুব সম্ভবত মনে হয় সর্বশেষ দেশ ক্রোয়েশিয়া এখন সেনজেন ভুক্ত হয়ে গেছে আচ্ছা লিখে বিকাল তিনটা যাবি ম্যাথ ক্লাস লিখে দিছে গুড আসো এবার দেখো এরপর আমরা এখান থেকে যেতে পারি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে এগুলো দরকার না এখন আর গুরুত্বপূর্ণ না একত্রিশ জানুয়ারিতে চলে যায় যদিও আমরা একত্রিশ জানুয়ারিটা আমরা টপিকে পড়ব যে হাইফা সমুদ্র বন্দর এটা ইসরায়েলের সমুদ্র বন্দর সে সমুদ্রের মালিকানা এখন বর্তমানে ভারতের একটা গ্রুপ আছে সেই গ্রুপ আদানি গ্রুপের কাছে চলে গেছে আর কি ঠিক আছে তাহলে প্রশ্ন হতে পারে যে আমার মনে আছে যেমন হামবন টাটা সমুদ্র বন্দর মনে পড়ে যে এটা শ্রীলঙ্কার কিন্তু এখন এটা কার আন্ডারে তোমার ভূমিকম্পটা আমরা দেখছিলাম যখন এই ভূমিকম্পটা হয়েছিল সিরিয়াতে খুবই মানে তুরস্কতে তুরস্ক সিরিয়া সীমান্তে হয়েছে তুরস্কের যে শহরের দিকে হয়েছিল পুরো মৃত্যু স্তূপ হয়ে গেছে তোমার দেখছিলাম মনে হয় জাস্ট কয়েকটা কত মিনিট জানি ছিল মানে পুরো তসনস হয়ে গেছে তোমার দেখছিল মনে হয় তো এটা এখন একটু লেস হয়ে গেছে দেখি বছর খানিক হয়ে গেছে দেখি হ্যাঁ এটা সেভেন মাত্রা ভূমিকম্পটা হয়েছিল শক্তিশালী আচ্ছা এবার চলে আসো ইম্পর্টেন্ট এখানে আর কি আছে আচ্ছা একুশে ফেব্রুয়ারিটা আমরা একটু পরেই পড়ব যে নিউ স্টার্ট চুক্তি হ্যাঁ এটা স্থগিত করে ফেলছে রাশিয়া আমরা জানি যে স্টার্ট ওয়ান স্টার্ট টু সল্ট ওয়ান সল টু চুক্তিগুলা রাশিয়া বনাম ইউএসএ ঠিক এরকম ওই নিউ স্টার্ট চুক্তিটাও ছিল রাশিয়া বনাম ইউএসএ হ্যাঁ এখন এটা রাশিয়ার সাথে যেহেতু সম্পর্ক ভালো না আমেরিকার এই জন্য রাশিয়া কি করছে এই চুক্তিটা স্থগিত করছে হ্যাঁ তোমরা মনে হয় বিউপিতে আচ্ছা বিউপিতে গতকালকে রেজাল্ট দিচ্ছে তোমরা কেউ তো কিছু জানালে না যে কেউ কারো হয় নাই বিউপিতে কালকে কালকে কেউ কারো বিউপিতে হয় নাই বিউপিতে রেজাল্ট দিছে কারো হয় নাই বিউপিতে এবার দেখো বিশ্ব ব্যাংকের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট আমরা জানি বর্তমানে অজয় বাঙ্গা এটা আমরা অলরেডি ওয়ার্ল্ড ব্যাংক পড়ার সময় পড়ে ফেলছি হ্যাঁ সে কবে মনোনয়ন পান সেগুলো লেখা আছে আর কি ঠিক আছে এটা জরুরি না তারটা জরুরি না আমার জরুরি হচ্ছে গিয়ে এখন বর্তমানে বিশ্ব ব্যাংকের বর্তমান প্রেসিডেন্টকে 
অজয় বাঙ্গা এটা আচ্ছা এবার চলে আসি মার্চে মার্চে সৌদি আরব প্রতি বছর এখন এগারোই মাস ওরা পতাকা দিবস পালন করবে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট তারপরে আসো আচ্ছা নেপালে বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে এখন রামচন্দ্র পাউদেল এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ আগে আমরা পড়ছিলাম একটা মহিলার নাম পড়ছিলাম ঠিক আছে বিদ্যা দেবী ভান্ডারী এখন বর্তমানে নেপালের প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু যে পুষ্পকমল দহল প্রচন্ড এটা আমরা পড়ছি আর নেপালের এখন প্রেসিডেন্ট কে রামচন্দ্র পাউদেল আমরা একটা সময় জানতাম যে নেপালের প্রেসিডেন্ট ছিল হচ্ছে কিন্তু মহিলা বিদ্যা দেবী ভান্ডারী এখন কে রামচন্দ্র পাউদেল এখন এটাই সমস্যা যে এরা যখন চেঞ্জ হয় যেমন আমরা নিউজিল্যান্ড এটা চেঞ্জ করে ফেলছি তাই না আমরা পড়ে ফেলছি অলরেডি গত ওই যে তখন তোমার যে আলোচিত প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের নামে আমরা নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর নাম ক্রিস হিপকিনস এখন পড়ি না এখন জানি কি জানি নামটা লুকসন কি জানি একটা জানি পড়ছিলাম আমরা আমার আবার চেঞ্জ হয়েছে মানে চেঞ্জ হলে সমস্যা আর কি হ্যাঁ আমাদের বাবার পড়তে হয় আর কি কিছু করার নাই চেঞ্জ হলে তো আমার নতুনটাই পড়তে হবে আচ্ছা তারপর দেখো যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক সিলিকন ভ্যালি দেউলিয়া হয়ে যায় এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ তখন ছিল যেহেতু কি তখন মানে অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ ছিল দেখা গেছে যে তোমার আমেরিকার দুইটা ব্যাংক কি বন্ধ হয়ে গেছিল আর কি ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেলে তো একটা ভয়ের জিনিস তাই না আচ্ছা এবার দেখো আইসিসি কি করছে ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোনা জারি করছে কিসের জন্য ওই যে সেম একই কাহিনী হ্যাঁ ইউক্রেনের যুদ্ধ নিয়ে আর কি কি ইউক্রেন মানে রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে কে গ্রেপ্তারি পরোনা জারি করছিল আচ্ছা তারপর চলে প্রশ্ন আসতে পারে যে কে বা কোন সংস্থা ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোনা জারি করছে আচ্ছা এবার চলে আসি মার্চ কে আর কিছু বাকি আছে এখানে ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আমার একটু পরে যদিও পড়বো দেখো আমরা ইংল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম জানি ঋষি সুনাক স্কটল্যান্ড তো ইংল্যান্ডের সাথে ইংল্যান্ডের পাশেই দেখো স্কটল্যান্ডের এখন বর্তমানে ওদের ওরা প্রাইম মিনিস্টার বলে বলে ফার্স্ট মিনিস্টার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন কি তোমার হচ্ছে গিয়ে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হামজা ইউসুফ প্রথম মুসলমান বা সবচেয়ে কম বয়সী হিসেবে এবং সবচেয়ে খেয়াল করে দেখো ইংল্যান্ডের পাশে কিন্তু স্কটল্যান্ড ঠিক আছে আমি যদি এস লেখি এখানে ইংল্যান্ড লেখি ই দিয়ে ইংল্যান্ড হ্যাঁ দেখো ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক ভারতীয় বংশোদ্ভূত আবার পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত হচ্ছে কি তোমার হামজা ইউসুফ তাই এখন মানুষজন আর কি একটু ট্রল করা বলে যে একটা সময় ব্রিটিশরা আমাদের এখানে উপমহাদেশে রাজ করছিল তারা উপমহাদেশে রাজত্ব করছিল এখন ওই ব্রিটিশে যাইয়া দেখো পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত বা ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত মানুষজন এখন কি তোমার ক্ষমতায় আছে তার মানে দেখো পুরা পাশা পাল্টাই গেছে আর কি তাই না যে একটা সময় তুমি আমার আমাকে রাজত্ব করছো এখন আমরা যাই তোমার এখানে কি রাজত্ব করতেছি যাই হোক এটা মানে একটা মদার জিনিস তাই না যে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত একজন কি স্কটল্যান্ডের কি তোমার ফার্স্ট মিনিস্টার হইলো সেটা একটা মদার জিনিস আর কি যাই হোক এই হচ্ছে গিয়ে ঘটনা আচ্ছা এবার আসলে ব্রিটেনের রাজা হওয়ার পর আমরা জানি যে ব্রিটেনের বর্তমান রাজাকে রাজা তৃতীয় চার্লস এরপর তিনি রাষ্ট্রীয় সফর হিসেবে জার্মানি সফর করছিলেন ঠিক আছে এগুলো এখন একটু লেস ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে কারণ যেহেতু কি এটা কত বছর মোটামুটি এক বছর খানিক হয়ে গেছে আর কি আচ্ছা আমি যা পড়াচ্ছি পড়াচ্ছি এরপরে আমি তোমাদের পরীক্ষার আগেও আবার কিছু দেখা যাবে যদি ইনফরমেশন যদি কোন অ্যাড হয় আমি তখন তোমাকে পিডিএফ করে গ্রুপে দিয়ে দেবো তো চিন্তা করার কিছু না কত বছর তাই করছিলাম কত বছর পড়াইছি পড়ানোর পর পরীক্ষার আগ পর্যন্ত আমি করছি কি তিন চার দিন আগে পরীক্ষার আগে তিন চার দিন আগ পর্যন্ত এসে আমি পিডিএফ দিয়ে দিয়েছিলাম ওখান থেকে অনেক কিছু কমন পড়ছিল কিন্তু অনেকে এটা দেখেই নাই অনেকে এটা দেখেই নাই এটা করো না হ্যাঁ এবার আসো এপ্রিলে কি আছে ইম্পর্টেন্ট টপিকে অনুযায়ী আচ্ছা এই যেটা নেটোর একত্রিশ তম সদস্যকে আমরা জানি ফিনল্যান্ড এই ফিনল্যান্ড এই চার এপ্রিল জয়েন করছে এটা একদম এই প্রশ্নটাই একটু ঘুরায় দিছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে গত বছর ২২ ব্যাচে বলছিল যে নিচের কোনটি নেটোর বর্তমানে নেটোর সদস্য ঠিক আছে এখন যেহেতু ফিনল্যান্ড হয়েছে তো অপশনে ফিনল্যান্ড ছিল তাহলে ফিনল্যান্ড একত্রিশ তম সদস্য হিসেবে কি পাইছে নেটোর সদস্য লাভ করছে চার এপ্রিল ওকে করোনার জরুরি অবস্থা ছিল তাই না মহামারী ছিল দেখো বিশ্বব্যাপী কিন্তু ডাব্লিউ সেটা তুলে দিচ্ছে এখন কিন্তু আমরা করোনা হ্যাঁ এখন আছে মানে এখন আগের মতো নাই যে এরকম বিশ একুশে যা হয়েছিল তাই না যে 
বিশ একুশে তো আমরা মানে ঘর থেকে বেরোতে পারি নাই তাই না পুরাপুরি আমরা বদ্ধ হয়েছিলাম পুরা পৃথিবী অবরুদ্ধ ছিল আর কি তাই না সেই হিসেবে তো বাইশ সাল থেকে পুরাপুরি মোটামুটি নর্মাল এটা এখন কি তোমার জরুরি অবস্থা তুলে নিচ্ছে আচ্ছা তারপর চলে আসো সিরিয়া আরব লীগের সদস্য পদ পুনরায় ফিরে পায় এটাই মনে হয় বিউপিতে আসছিল তাই না হ্যাঁ এটাই আসছিল না বিউপিতে এবার তাই না এরকম একটা কোন একটা প্রশ্ন মনে আসছিল যে মানে কোন দেশ আবার কি ব্যাক করছে আরব লীগে তা দেখো এটা হয়তো গিয়ে কত বছর আমি পড়াইছিলাম কত বছর এটা পড়াইছিলাম মে মাসে তোমার এই ইনফরমেশনটা আসছিল হয়েছে আর কি তাই না এটা আসছিল না কত এবার এরকম কিছু আসছিল পরীক্ষা এবার মানে বিউপিতে ওকে দেখি এবার এই যে দেখো ভারতের নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ আসলে এখন গুরুত্বপূর্ণ কোনটা সবচেয়ে বড় অফিস যে একটু পরে পড়বো আমরা ঠিক আছে বড় অফিস যেটা সেটা নিয়ে তোমরা অনেকে জিজ্ঞেস করছো হ্যাঁ এখন আমরা পেন্ট এখন পড়বো না এই ডিসেম্বরে তোমার এতক্ষণ গেল হ্যাঁ ডিসেম্বরে তোমার নতুন গুজরাটে নতুন একটা অফিস ভবন উদ্বোধন হয়েছে এখন থেকে আমরা বলবো এটা এখন আমাদের সবচেয়ে বড় অফিস ভবন আমরা পেন্ট এখন পড়ছিলাম এই ডিসেম্বরে আবার চেঞ্জ হয়ে গেছে চেঞ্জ হওয়া মানে আমাদের পড়তে হবে আর কি আচ্ছা তারপর চলে আসে উনত্রিশ মে দুই হাজার তেইশে এভারেজ জয়ের কি সত্তর বছর পূর্তি আমরা জানি উনিশশো তিপ্পান্ন সালে হয়েছে তাই না তিপ্পান্ন সালে আমরা জয় করছি না দেখো তো দেখি তো বেশি মাই মাইনাস করলে তো বোঝা যাবে হ্যাঁ जून मासे की अजय बांगा तुम जून मास जयन कर लिखे दी दरकार नई আচ্ছা এটা পরে আমি একটু পরে পড়বো যে বাগনার গ্রুপ রাশিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এটা আমি একটু পরে পড়তেছি বাগনার গ্রুপ আমরা আলাদা ভাবে পড়বো হ্যাঁ কারণ এখানে তোমার রাশিয়া বাগনার গ্রুপ কিন্তু রাশিয়াকে হেল্প করছে আবার পরে দেখা গেছে যেহেতু সমস্যা হয়ে গেছে পুতিনের সাথে তখন কিন্তু এই বাগনার গ্রুপের যে প্রধান তা সে কিন্তু কি প্লেন দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে তা বলা হয় যে তাকে আসলে মেরে ফেলা হয়েছে আর কি হ্যাঁ দেখা যাক এটা পড়তেছি আমার একটু পরে তাহলে গেল আমার কি এটা জুন মাস দেখি জুলাইতে কি আছে টপিক ওয়াইজ গুলা গুরুত্বপূর্ণ আর কি আমরা দেখব দেখো যুক্তরাষ্ট্র ইউনেস্কো সদস্যপদ পুনরায় ফিরে পায় তাই এখন বর্তমানে ইউনেস্কোর মেম্বার ওয়ান নাইনটি ফোর আমরা ইউনেস্কো পড়াশোনায় বলছিলাম মনে পড়ে যে একটা সময় তোমার দুই বছর আগে হ্যাঁ বছর খানিক আগে তোমার যুক্তরাষ্ট্র আর ইজরায়েল বের হয়ে গেছিল হ্যাঁ ইউনেস্কো থেকে আবার পরে দেখো ঠিকই ঢুকছে যুক্তরাষ্ট্র ইউনেস্কোর মধ্যে তাই এখন আমরা বর্তমানে বলি ওয়ান নাইনটি ফোর আগে বলতাম ওয়ান নাইনটি থ্রি ছিল ওয়ান নাইনটি ফাইভ বুঝতে পারছো बर्तमान महासचिव के गोलम सरवर बांगे घटना दें देखो गुरुपूर्ण तुम्हार चंद्रजान थ्री उत्पन्न कर भारतीय की महाकाश गवेषणा संस्था इसरो আমরা যদি চন্দ্রযান থ্রি নিয়ে আলাদা ভাবে পড়ব হ্যাঁ যেটা কি তোমার চাঁদে সবগুলি মানে সফল ভাবে ল্যান্ডিং করে আর কি হ্যাঁ কোন তারিখে ল্যান্ডিং করে সেটা আমরা পড়বো আর কি আচ্ছা তারপর চলে আসো হচ্ছে গিয়ে উম পঁচিশ জুলাইটা আমরা আমরা গতকালকে পড়ে ফেলছি যেন আর বললাম না এই যেটা সে মুজিব কক্ষ উদ্বোধন করা হয় এটা বলে ফেলছি দেন নাইজারের সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে এবং যে সামরিক জানতা নাম জেনারেল তচিয়ানি সেই এখন মনে নাইজারের কি এখন বর্তমান প্রধান আর কি এটা আমার আলাদা ভাবে করা আছে আচ্ছা এবার চলে আসি দেখি অগাস্টে কি আছে উম আমরা পড়ে ফেলছি এখন বর্তমানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কি আনারুল হক কাকার বলে ফেলছি বাইশে অগাস্ট দেখো হ্যাঁ আমরা জানি যে সর্বশেষ ব্রিক্স এর সম্মেলন হয়েছে কোথায় তোমার হচ্ছে গিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেস বার্গে ঠিক আছে এই যখন জোহানেস বার্গে যখন শুরু হইল সম্মেলনটা আমি জানি যে ব্রিক্স এর মেম্বার তো পাঁচটা মেম্বার তাই না বি আর আই সি এস তাই না ব্রি ফর ব্রাজিল আর ফর রাশিয়া I for India, C for China, S for South Africa. Then, she said that you have to ask for the first country. You have to ask for the first country. The first country is the first country. So, she said that you have to ask for the first country. And the rest of the country is the first country. So, there is a lot of... Argentina has joined. The rest of the country has joined. So, we have to ask for the first country. 
छात्र प्रधानमंत्री भारत चाँदर बुके दक्षिण मेरुते चाँदर बुके दक्षिण मेरुते प्रथम दक्षिण मेरुते चंद्रजान थ्री लैंडिंग करलो तक मान खूब मान एक गुरुपूर्ण छोड़ पार्शवर्ती ठीक से यह कारण गुरुपूर्ण हो जाए चतुर्थ देश खुद समय मन है राशिया चीन खुबी कठिन नाम थारमान शान मुगारातम ना कि कठिन आसे नाम टा है दात मुख भाईंगा जाए ऑप्शन दिखा दे दागा बार की है अच्छा तार पर आशो होते हैं कि अजय टा इधर टू पढ़े पोर्ट सी अम्रा अच्छा इधर देखो सितंबर माह से प्रशांत मौसा गोरे कुक आइलैंड और न्यू ई दीप के शादी ना शर्मों में राष्ट्रशिक्षिती मान दरकार ठीक तक प्रश्न दिए फिले मैं बोला अपेक्षा क्या अक्टोबर की देखो विश्व स्वास्थ्य संस्था डब्ल्यूचओ दक्षिण पूर्व एशियार देश हिसाब से उच्च गति बुलेट ट्रेन चालू कर इंदोनेशिया बसि पड़ब जो हाम बनम इजराइल जुद्ध टाइम देखी सब चोर शुरू हलो बट इजराइल मालयियाम कि इब्राहिम सुलतान इस्कंदर एखान देखो डेट बोल नई खाली घटना घटना टाइम गुरुपूर्ण ठीक है पारमानविक चुक्ति स्वर ही करना कारण स्वरूज करते इंटरनल क्रिकेट काउंसिल आईसिसन मुखे चले इंटरनल क्रिकेट काउंसिल श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के निषेधाज्ञा दे कौन जो हम खेला चलते तो 
তারপর দেখো তোমাদের মনে হয় এটাই আসছিল না আইসিসি দেশ বর্তমান দেশ কয়টা এটাই আসছিল না বিউপিতে যারা ক্লাস পরীক্ষা দিছো দেখো এটা নতুন একদম ঠিক আছে একশো চব্বিশ তম সদস্য পদ লাভ করছে আর্মে নিয়ে এই জন্য বর্তমানে আইসিসি মেম্বার একশো চব্বিশ খুব সুন্দর মানে এটাই আসছিল দেখো তো কারো মনে আছে কিনা নাকি আইসিসি আসছিল কোনটা আসছিল আমাকে সবাই ভুলে গেছে কেন কি হয়েছে নাইম সরকার তাই ফেব্রুয়ারিতে অ্যানাউন্স করবে হ্যাঁ কারণ ছাব্বিশ সালে মানে খেলা হবে সো এত তাড়াতাড়ি তো অ্যানাউন্স করবে না সো ফেব্রুয়ারিতে অ্যানাউন্স করে তাহলে পড়তে হবে আর কি কোথায় কোথায় হবে না হবে কারণ যে তিন দেশ মিলাই হবে সো এখনো ডিসাইড করি সেই আমার মনে হয় আমেরিকাতেই হবে মনে হয় নিশ্চয়ই ঠিক আছে আচ্ছা তারপর দেখো আর্জেন্টিনার বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম কি দেখো চেঞ্জ হয়েছে হাভিয়ার মিলেই ঠিক আছে এ দেখো অস্ট্রেলিয়া জিতছে ষষ্ঠবারের মতো সেটা আমরা পড়ে ফেলছি আমি তারপর দিছি আর কি এবার দেখো নিউজিল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম খ্রিস্টোফার লুকসন বলো না কি একটা লুকসন লুকসন দেখো যে লুকসন দেখছো সাতাইশ নভেম্বর তার মানে বেশি দিন হয় নাই দুই মাস হয়েছে কি নিউজিল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম চেঞ্জ হয়েছে তো কি লিওনেল মেসির ইনফরমেশন আসতেছে দেখো শুরু হবে ওকে দিয়ে শুরু হবে দেখো ডিসেম্বর এটাই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এল ডিসি নিয়ে এখন পড়ব মানে এখন মানে এই যে আজকে এখনই পড়ব তার জন্য আমি এখানকার বলতেছি না হ্যাঁ এটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ যেহেতু কি ভুটান বের হয়ে গেছে এখন বর্তমানে কমে গেছে আমরা তোমাদের একটু বেশি পড়াইছিলাম এখন একটু কমে যাবে একটা দেশ কমে যাবে হ্যাঁ তারপর আসো হচ্ছে গিয়ে এই যে বৃহত্তম অফিস উদ্বোধন হ্যাঁ তারপর কুয়েতের আমির মারা গেছে মারা যাওয়ার পর তারপর আরেক জন কি কুয়েতে নতুন আমির হয়েছে তা কঠিন নাম দেখছো কত বড় নাম শেখ নাম অফ আল আহমদ আল জাবের আল সাবাহ তারপর আরেক নাম শেখ মিশেল আল আহমেদ আল সাবাহ কি কঠিন দেয়া দাম কত বড় নাম আর কি হ্যাঁ এই জন্য কিন্তু আমরা শোক প্রকাশ করছিলাম কুয়েতে আমি মারা যাওয়ার পর তোমরা দেখি কত কিছু কমেন্ট করতেছ হ্যাঁ কি কি কমেন্ট করতেছ পড়তেছ না কমেন্ট করতেছ আসো শুরু করলাম এখন আমার টপিক ওয়াইজ এখন একটু ভালো মতো দেখো এতক্ষণ না প্যারা মানে দেখো নাই সমস্যা নাই আমরা জানি যে জি টোয়েন্টি এর সর্বশেষ সম্মেলনটা হয়েছে আমি তোমাদেরকে পরে পরীক্ষার আগে আগে একটা ছক করে দিব হ্যাঁ সর্বশেষ সম্মেলন আগামী সম্মেলন ওটা আমি ছক করে দিব আজকে আনি নাই আমি একেবারে ছক করে দিব না তখন তোমাদের পরীক্ষার আগে আগে তাহলে এগুলো পরীক্ষা আসতে পারে সর্বশেষটা কোথায় হয়েছে আগামীটা কোথায় হবে আর কি আসো তাহলে দেখো আমরা জানি যে জি টোয়েন্টি সর্বশেষ সম্মেলন হচ্ছে দিল্লিতে আমি অলরেডি জি টোয়েন্টি পড়াই ফেলছিলাম টপিক পড়ানোর সময় তখন আমরা দেখছিলাম যে জি টোয়েন্টিতে আমাদের বর্তমানে দেশ হচ্ছে গিয়ে উনিশটা আর দুইটা হচ্ছে গিয়ে সংস্থা কি কি সংস্থা ইউ তো আগেই ছিল আর এই সম্মেলনে আফ্রিকান ইউনিয়ন জয়েন করছে যদি বলা হয় যে জি টোয়েন্টিতে দেশ কয়টা তাহলে হবে উনিশটা আর যদি বলে জি টোয়েন্টিতে সদস্য কয়টা তাহলে অবশ্যই একুশটা দিবা বুঝতে পারছো জিনিসটা আমি আগেও বলছি তোমরা এটা নিয়ে গন্ডগোল পাকাও না দেশ বললে উনিশ আর সংস্থা মানে সবকিছু মিলাই বললে একুশটা যদি বলে কয়টা সংস্থা দুইটা কি কি ইউ আর এ ইউ ইউ মানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর এ ইউ মানে আফ্রিকান ইউনিয়ন ওই যে দেখো এই দেখো দেখছো এই যে আফ্রিকার দেশগুলা জোট আফ্রিকান ইউনিয়ন কি ঝুঁকছে ওকে তাহলে মোট দুইটা সদস্য হইল জোট জোট হইল কে কে ইউ ইউ আর কি আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং আমরাও কিন্তু এই সম্মেলনে অতিথি হিসেবে জয়েন করছিলাম ঠিক আছে তাহলে এখানে ইম্পর্টেন্ট কোটা যে ভারতের সর্বশেষ সম্মেলনটা হয়েছে এবার আসো এশিয়া কাপ তেইশ আমরা কি বলে খেলাধুলা আমি চেক করে দেখছি যে বিশ্বকাপ বিশ্বকাপ ফুটবল বিশ্বকাপ ক্রিকেট আমি পড়াই ফেলছি এই জন্য আমি আর আনি নাই মানে বিশ্বকাপ ক্রিকেট মানে যেটা আমাদের লাস্ট ক্রিকেট হইলো আর কি তেইশ সালে এই জন্য আমি এটা কিন্তু আনি নাই আমি অলরেডি পড়াই ফেলছি তাহলে আসো এশিয়া কাপ আমি জানি যে লাস্ট এশিয়া কাপে ইন্ডিয়া জয়লাভ করছে श्रीलंका क्यों पाकिस्तान हर कथा छो बुजो क्या पाकिस्तान जाए ना खेलते इंडिया खेला गला श्रीलंका कारण पाकिस्तान श्रीलंका मिले हुई खेला খেলাটা নালে এক দেশই হইতো কারণ এশিয়া কাপ তো বড় না যে দুই তিন দেশ মিলাই খেলতে হবে ইন্ডিয়ার জন্য ইন্ডিয়া অল সবসময় প্রাধান্য পায় ইন্ডিয়ার জন্য আর কি দুই দেশে খেলা হয়েছে পাকিস্তান আর শ্রীলঙ্কাতে তো সর্বোচ্চ উইকেট পাইছে কে সর্বোচ্চ রান করছে কে আমি দিয়ে দিছি হ্যাঁ আমার কাছে যদি ক্রিকেট মানে ক্রিকেট থেকে প্রশ্ন আসলে অবশ্যই বিশ্বকাপ ক্রিকেট থেকে প্রশ্ন আসার পসিবিলিটি বেশি এশিয়া কাপ তো মনে করো আমরা ভুলেও গেছি এশিয়া কাপ যা হয়েছে হ্যাঁ এবং এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশ এশিয়া কাপ জয়লাভ করতে পারে নাই আমরা ফাইনালে উঠছি কয়েকবার কিন্তু মনে আছে আমরা ফাইনালে উঠছি এক দুই রানের জন্য হেরে গেছি পাকিস্তানের কাছে ইন্ডিয়ার কাছে 
কান্নাকাটি করছি না হাইরা মানে শেষ মুহূর্তে আমরা মানে জয়লাভটা করতে পারি নাই ইন্ডিয়া হাফসের প্রাধান্য পায় বুঝতে পারছো এবার দেখো শান্তিনিকেতন আমরা জানি যে রবি ঠাকুরের যে শান্তিনিকেতন এটা এখন বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মানে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের মধ্যে মানে স্বীকৃতি দিচ্ছে ইউনেস্কো সেটা কোথায় আমরা দেখাইছিলাম মানে আমরা ছবি সহ দেখাইছিলাম তোমাকে বিভিন্ন অবস্থান পড়ার সময় হ্যাঁ কোথায় পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বোলপুর শহরে তোমার হচ্ছে গিয়ে এই শান্তিনিকেতনটা ঠিক আছে এটা এখন হচ্ছে গিয়ে বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি হিসেবে চলতেছে তাহলে এটা এখন কি বিশ্ব ঐতিহ্য শান্তিনিকেতন স্পেয়ার এরা এই বছর না কত বছর বিউপিতে আসছিল স্পেয়ার কি দেখো এই দেখো দেখতেই পাচ্ছ প্রিন্স স্যারির কি এটা স্মৃতি কথা সে কিন্তু নিজে লেখে নাই আরেকজন লেখছে তার কথাটা শুনে সে কি আরেকজন রাইটার এটা কি লেখছে সে লোকের নাম কি দেখো যে আর মোরিঙ্গার ঠিক আছে যখন এভাবে ধরো আমি কোনো কিছু বললাম আমার ঘটনা আমি না লেখে আরেকজন আমার আমার কাহিনী লেখলো যে নাকি আমার কাহিনীটা লেখবে যে এই লেখকটা সে হয়ে যাবে হচ্ছে বলা হয় তাকে ঘোষ রাইটার আর রাইটিং টাকে বলা হয় ঘোষ রাইটিং বলা হয় তাহলে স্পেয়ারটা প্রশ্ন আসলে স্পেয়ারটা কার স্মৃতি কথা প্রিন্ট স্যারির প্রিন্ট স্যারির ঠিক আছে এটাই আসছিল পরীক্ষা স্পেয়ার টি টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরি কে করে দেখতে হবে কি পরীক্ষা আসছিল নাকি টি টোয়েন্টিতে আচ্ছা দেখো ইউরোজন ক্রোয়েশিয়া যেটা আমরা পড়ে ফেলছি যে ইউরোজন সেনজেন কি তোমার ক্রোয়েশিয়া জয়েন করে ফেলছে সেটা এখানে কি লেখা আছে আমার অলরেডি পড়ে ফেলছে আমার মনে এটা লাগবে না এখন এবার আসো হাইফা বন্দর আদানি গ্রুপ এর আমি তোকে বলে ফেললাম যে হাইফা বন্দরটা ইসরায়েলের কিন্তু এখন বর্তমানে কি তোমার এই সমুদ্র বন্দরের মালিকানা নিয়ে নিচেকে এই আদানি গ্রুপ আদানি গ্রুপের অনেক পাওয়ার আর কি পয়সাও আছে পাওয়ারও আছে আসো চ্যাট জিবিটি চ্যাট জিবিটি তোমরা যারা ব্যবহার করো হ্যাঁ আমি এসব ব্যবহার ট্যাবহার করি না আমার ভালো লাগে না এসব হ্যাঁ কৃত্রিম যে আমরা কোনো কিছু হইলে এখন চ্যাট জিবিটিতে গিয়ে কি ধাম ধাম লেখে ফেলতে পারি তাই না চ্যাট জিবিটি মানে দেখো চ্যাট জেনারেটিভ প্রি ট্রেন ট্রান্সফর্মার ফুল মিনিংটা এই চ্যাট জিবিটি হইতেছে গিয়ে দেখো ওপেন এআই নামের একটা কৃত্রিম গবেষণাকারী প্রতিষ্ঠান চ্যাট জিবিটি উদ্ভাবন করে ও ওপেন এআর মালিক কে যে অল্টম্যান ইলন মাস্ক এগুলো হচ্ছে এই ওপেন এআর মালিক এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে এটাই চ্যাট জিবিটি কারা প্রতিষ্ঠা করছে ওপেন এআই বা ওপেন এআর এ কে তোমার হচ্ছে কে মালিককে বা প্রতিষ্ঠাতাকে তাহলে কে হবে অল্টম্যান কি ইলন মাস্ক এরকমটাই প্রশ্ন আসছিল তোমার গত দুইটা বছরের মধ্যে আচ্ছা দেখো এইগুলা এখন আমি পড়াচ্ছি আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে কিছু করার নাই যখন চেঞ্জ হবে তখন আমার চেঞ্জটা পড়তে হবে বাট তোমাদের পরীক্ষার আগ পর্যন্ত দেখো বিশে মার্চ তেইশে প্রকাশ হয়েছে তার মানে নতুনটাও প্রকাশ হবে ধরো মার্চের দিকে তার মানে এখনো প্রকাশ হয় নাই তো প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আমার আগেটাই পড়তে হবে ঠিক আছে দেখো কি পড়বো দেখো প্রশ্নটা কিভাবে আসবে এত কিছু লাগবে না এগুলো লাগবে না পড়বা কি যেন সবচেয়ে এক নাম্বার কোনটা আর সর্বনিম্ন কোনটা বাংলাদেশের অবস্থান তিনটা জিনিস পড়তে হবে এরকম এরকম প্রতিবেদন যখন পাবা প্রথম দেশ কি সর্বশেষ দেশ কি আর বাংলাদেশের অবস্থান এই তিনটাই দেখো আমি তিনটাই দিচ্ছি দেখো সবচেয়ে সুখী দেশকে ফিনল্যান্ড এই সুখ প্রতিবেদন অনুযায়ী সর্বনিম্ন দেশ আফগানিস্তান আর আমরা কততম একশো আঠারো তম ঠিক আছে সাঁত্রিশ দেশের মধ্যে আমাদের অবস্থান একশো আঠারো তম মানে বেশি ভালো না আর কি আমাদের অবস্থান ঠিক আছে এইভাবে জিনিসগুলো পড়বা প্রথম দেশ সর্বশেষ দেশ আর কি আমাদের বাংলাদেশের অবস্থান আচ্ছা এটা কি টাকা রুপিতে লেনদেন আমরা এখন থেকে হতে শিখিয়া যে ইন্ডিয়ার সাথে যদি কোনো বিজনেস করি তখন আমরা ডলারে পরিবর্তে আমরা সরাসরি কি রুপি টাকা রুপি আমরা ব্যবহার করব ঠিক আছে এটা সুবিধা হবে কি দেখো তুমি যখন কার্ড কিনবে একটা ওই কার্ড টাকা যোগ করে নিলে ওই টাকাটা পরে তুমি রুপিতে কনভার্ট হয়ে যাবে যেমন এখন কি হয় ধরো তুমি যখন কোন বিদেশে বা বাইরের দেশে যাবা বাংলাদেশের বাইরে তোমাকে হচ্ছে ডলার ইউনিভার্সেল আর কি তোমার বলা বলা হয় যে ইউনিভার্সেল মুদ্রা তুমি ডলার নিয়ে তুমি মুভ করতে পারবা ধরো আমি এখন ইন্ডিয়া গেলাম আমি ডলার নিয়ে গেলাম ধরো দুইশো ডলার নিয়ে গেলাম হ্যাঁ মিনিমাম দেড়শো ডলার এন্ডোর্স করতে হয় দুশো ডলার নিয়ে গেলাম এই যে আমি কিন্তু টাকা দিয়ে ডলারটা কিনলাম ঠিক আছে আবার আমি ইন্ডিয়াতে গিয়ে সেই ডলারটা ভাঙ্গা আমি রুপি পাইলাম তখন দেখা গেছে যে মাঝখানে আমাদের কিছু টাকা লস হয় কিন্তু তুমি টাকা দিয়ে তিনবার তোমার টাকাটা এ করতে হচ্ছে দেখো তুমি টাকা দিয়ে এ কিন ডলার কিনছো দেখো টাকা দিয়ে ডলার কিনছো ডলার দি ডলারটাকে আবার রুপিতে ভাঙ্গাইছো তো আমার তিন ভাবে আসলো তাই না তখন হচ্ছে কি কিছু টাকা মাঝখানে কিন্তু লস হয়ে যায় সে সেই লসটাকে লস যাতে না হয় যেন আমরা ডিএট আর কি টাকা রুপিতে আমরা কি 
লেনদেন করব তখন আমাদের জন্য সুবিধা হবে তখন দেখবা যে ওই লসটা আমাদের কি হবে না এটা মেবি শীঘ্রই দেখা যাবে যে হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে দেখো এই ক্ষেত্রে বিনিময় হারাবে সরাসরি টাকা থেকে রুপি বা রুপি থেকে টাকায় তার মাঝখানে ডলারে কোনো ঝামেলা নাই মাঝখানে কিছু আসলেই ভায়া হয়ে কিছু আসলেই তোমার এখানে লস হবে ঠিক আছে বুঝতে পারছো জিনিসটা আমি এখনো কমেন্ট দেখি নাই তোমরা যে কি কি করতেছো এবার দেখো ব্রাজিল আর্জেন্টিনা পাশাপাশি দেশ তারাও কিন্তু একটা অভিন্ন মুদ্রা চালু করতে যাচ্ছে সেই অভিন্ন মুদ্রার নাম কি সুর নাম দিতে পারে আর কি ঠিক আছে এই তো এখান থেকে এটাই ইম্পর্টেন্ট দেখো যুক্তরাষ্ট্র ব্যাংকের ধস কোন কোন ব্যাংকে সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক আমি একটু পড়ছি আর একটা হতেছে গিয়ে সিগনেচার ব্যাংক আর সিলভার গেট ব্যাংক এই তিনটা ব্যাংক কি বন্ধ ঘোষণা হয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রে সো দেখ একদমই জাস্ট কোর পয়েন্টটা বলে দিচ্ছি যে এগুলোই পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ আমি এখানে অনেক কিছু লেখা আছে তোমার খালি কোর পয়েন্টটা পড়বা এবার দেখো চীনের মধ্যস্থা সৌদি ইরান সম্প্রতি দেখো সৌদি সাথে ইরানের সম্পর্ক ভালো ছিল না কিন্তু ইরান চীন কি করতেছে এদেরকে মানে চীন আসলে তোমার চেষ্টা করতেছে নিজেকে গুছায় ফেলার জন্য গুছাই ফেলার মানে শক্তিশালী হওয়ার জন্য চীন তোমার করতেছে যে এই যে দেখো চীনের সাথে সম্পর্ক ভালো রাশিয়ার চীনের সাথে সম্পর্ক ভালো আমাদের এই জন্য সে কি করতেছে মধ্য প্রাচ্যের যেসব বড় 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 দেশগুলো আছে তাদের সাথে একটু ভালো সম্পর্ক রাখতেছে এই কারণে যে কি শক্তিশালী হবে আর কি এই জন্য দেখো ইরানও শক্তিশালী ছোটো কি বড় দেশ ঠিক আছে এদেরকে সম্পর্ক ভালো করার জন্য কি করছে চীন করছে এদেরকে কি বসাইছে আর কি এই জন্য চীনের মধ্যস্থতায় সৌদি ইরান কি আস্তে আস্তে সম্প্রীতিটা কি ভালো হচ্ছে আর কি মানে সম্পর্কটা ভালো হচ্ছে এই যে দেখো চলে আসছে ভাড়াটের যোদ্ধা হ্যাঁ ওয়াগনার গ্রুপ আমার পক্ষে যুদ্ধ করবা ঠিক আছে রাশিয়া পুতিন এদেরকে নিয়ে আসছে নিয়ে তারা যুদ্ধ করতেছে কিন্তু তুমি যতই বলো না কেন এরা তো যুদ্ধ বাজার কি তাই না এখন রাশিয়া আসলে পুতিন লোক একটু ঝামেলা লেগে গেছে এই ওয়াগনার ওয়াগনার গ্রুপের তখন হচ্ছে গিয়ে তোমার এই যে বাংলা গ্রুপের যে প্রধান এই যে প্রিগোজিন প্রিগোজিন ইয়োগিনি প্রিগোজিন বা প্রিগোসিন হ্যাঁ তা সে কিন্তু তোমার নিহত হয়েছে তেইশে অগস্ট সে যাচ্ছিল কোথা থেকে যেন কোথায় প্লেনে করে প্লেন বিধ্বস্ত হয়েছে তো সবাই বলে যে আসলে এটাকে বিধ্বস্ত করছে কে ভ্লাদিমির পুতিন ঠিক আছে তাহলে বসতে পারে বলতে পারে যে ওয়াগনার গ্রুপ কোন দেশে তো আমরা বুঝতে পারতো তো রাশিয়ার আর কি এবং এখানে লেখা আছে দেখো প্রিগোজিন সম্মুখে লেখা আছে তো এত কিছু না পড়লেও হবে তুমি অন্তত এটা পড়ো দেখো তেইশে জুন তেইশে জুনে এক ব্যর্থ বিদ্রোহের মধ্যে পুত্রের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয় দেখো রাজধানী মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গে যাওয়ার সময় এটি বেসরকারি প্লেন বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হন কে এই প্রিগোজিন সো এই জন্য একটু ইম্পর্টেন্ট আর কি যে প্রিগোজিন বা বলতে পারে যে ভাড়াটে চুত্তা বাগনার গ্রুপের প্রধান কে ছিলেন আর কি এরকম প্রশ্ন আসতে পারে আর কি দেখো ফিফা দা বেস্ট তোমাদের দেখো মেশি মেশি হ্যাঁ তোমার হচ্ছে গিয়ে দেখো বাইশ সালে বর্ষেরা ফুটবলের পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সাতাইশ ফেব্রুয়ারি তেইশ তার মানে সামনে আবারও চেঞ্জ হবে ঠিক আছে তার মানে গুচ্ছের আগে একটা চেঞ্জ হবে মনে হয় ঠিক আছে তখন কিন্তু আমাদের আবার নতুনটা পড়তে হবে আবার তখন পুরানটাই পড়ি আমরা শুধু পড়ি কি কি দেখো ফিফা দা বেস্ট এর মধ্যে আমরা পড়বো বেস্ট ফুটবলার হয়েছে লিওনার মেসি তারপরে হচ্ছে গিয়ে কোচ হয়েছে কিন্তু স্কালোনি আর্জেন্টিনার তোমার হচ্ছে গিয়ে কোচ আর গোল রক্ষক হয়েছে এমিলিয়ানো মার্তিনেস আর্জেন্টিনা তিনটা জিনিসই পড়বো আর কি আমরা কারণ এটা আমাদের সামনে আবার চেঞ্জ হবে ওই যে কেন পাইছে বুঝতেই পারতেছো যে বাইশ সালে কাতার বিশ্বকাপ জিতার পর আর কি আর্জেন্টিনার একটা ফোকাস বেশি হয়েছে আর কি কারণে এই তিনটা জিনিসই পড়বো তোমার তিনটা জিনিসই সবাই তোমরা জানো আর কম বেশি চেঞ্জ হয়েছে কি দিয়ে দিছে নতুনটা দিছে ফিফা দা বেস্ট এই ওটাতে তোমার তোমরা যেটা দেখাচ্ছ সেটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি ফিফা দা বেস্ট না এটা ফিফার যেটা সেটা এটা এখনো মনে হয় এই বছর ডিক্লেয়ার করে নাই এখনো তো এই বছর ডিক্লেয়ার করে নাই ফিফা দা বেস্ট কি ডিক্লেয়ার করছে দেখো তো দেখি তারাও দেখি ফিফা দা বেস্ট কি ডিক্লেয়ার করছে নতুনটা ফিফা দা বেস্ট দেখি তো নতুনটা দিছে নাকি নতুনটা দিছে
এই পনেরো জানুয়ারিতে হ্যাঁ ফিফা দা বেস্ট এর এবার তো পনেরো জানুয়ারিতে দেখাচ্ছে মেসি পাইছে আবার মেসি পাইছে আবার কিন্তু বাকি গোলা কি দেখতে হবে আর কি মেসি আবার পাইছে হ্যাঁ ফিফা দা বেস্ট তো মেসি পাইছে ঠিক আছে হ্যাঁ কিন্তু বাকি গুলা কি ঠিক আছে কিনা একটু দেখতে হবে আমাদের তো তেইশে মানে বাইশে তেইশে টা আর কি চব্বিশে টা থেকে পনেরো জনের মধ্যে হইতেছে গিয়ে হয়ে গেছে मेसि गोल रक्षक तुम ब्राजिल एडारसन हाँ गोल रक्षक गोल रक्षक स्पेन मन कठिन नाम लेखा दीते कोच नाम गुरुपूर्ण मेसि पाइसे गुरुपूर्ण फिफा दा बेस्ट दूहजार तेईस के पाइसे मेसि बेस्ट फुटबलर के मेसि गुरुपूर्ण ठीक है प्रणय मर्निंग दिसे मर्निंग मर्निंग আসো বিশ্বে ক্ষমতাধর নারী নতুনটা পড়ব আমরা এই ডিসেম্বরে তোমার হচ্ছে গিয়ে নতুনটা দিছে ডিসেম্বর তেইশে হ্যাঁ একটু চেঞ্জ হয়েছে কোনটা চেঞ্জ হয়েছে মেনলি চেঞ্জ হয়েছে শেখ হাসিনারটা আমরা এতদিন পড়ছিলাম যে শেখ হাসিনার অবস্থান ছিল বিয়াল্লিশ তম একটু ডাউনে চলে গেছে এখন শেখ হাসিনার অবস্থান ছিচল্লিশ তম হ্যাঁ নতুন একদম ডিসেম্বর তেইশে ডিক্লেয়ার করছে ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা এখন এক নম্বরে কিন্তু উনি আছে সবসময় গত বছরও ছিল উর্সুলা ওয়ান্ডারল্যান্ড ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উনি এখনো এক নম্বরে পাওয়ারফুল ওমেনের মধ্যে डाउने चले गिचल्लिसम डाउने गाँव प्रश्न आसते तेईस तलिकाय शेख हसनार अवस्थान कतम बयाल्लिस दीब ना दीब क्षमत नारी प्रधानमंत्री शेख हसना हाँ क्यों मान तुम टाना क्यों थे नारी को प्रधानमंत्री सो बड़ अर्जन ना कि बोलो अर्जन ना कि अन्य कि दक्षिण अमेरिका देश एल सालवेदर प्रथम बीटकॉन सीटी निर्माण परिकल्पना कर गुरुपूर्ण ना एसो एट लेस इम्पोर्टेंट हो गए मार्किन आकाशे चीना गुप्तचर बेलुन गुरुपूर्ण मार्किन आकाशे की चीन गुप्तचर बेलुन की तुम उड़ाना हो विश्व भाषा चित्र एक फेब्रुआर नतुन टाइम हाँ नतुन टाइम दे আমরা জানি যে বিশ্বে এখন সর্বাধিক ভাষার দেশ এটা আমরা আগেও পড়ছি পাপন ইউগিউনি ঠিক আছে 
দেন দেখো এবার বিশ্বের শীর্ষ ব্যবহৃত ভাষা বর্তমানে ইংরেজি মাতৃভাষা অনুযায়ী কিন্তু আবার মান্দারিন এবার দেখো ব্যবহারের দিক থেকে বাংলা ভাষার অবস্থান সপ্তম মাতৃভাষার দিক থেকে পঞ্চম এটাও আবার দেখা যাবে চেঞ্জ হতে পারে কারণ দেখো গত বছর ফেব্রুয়ারিতে তার মানে এই যে এই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে এটা ডিক্লেয়ার করবে আবারও চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি যা পড়াচ্ছি এইসব ইনফরমেশন গুলা সব চেঞ্জ হয়ে যাবে সামনে এই বছর আবার ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে যে ব্যবহারের দিক থেকে বাংলা ভাষার অবস্থান সপ্তম আর যদি বলা হয় মাতৃভাষার দিক থেকে তাহলে পঞ্চম এই বিশ্ব ভাষা চিত্র অনুযায়ী এটা আবারও চেঞ্জ হতে পারে সামনে হ্যাঁ দেখবা যে ইনফরমেশন হতে পারে এটা কম বেশি হতে পারে আবার চেঞ্জ থাকতে পারে আবার কি কম বেশি হতে পারে কোয়াট দেখো কোয়াট মানে কি কোয়াট কি ইউ এ ডি কোয়াট ল্যাটারাল দেখো কোয়াট ল্যাটারাল সিকিউরিটি ডায়লগ সিকিউরিটি ডায়লগ এখানে চারটা দেশ মিলা কি বানাইছে কোয়াট বানাইছে ঠিক আছে কি কি দেখো জাপান ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া আর ইউএসএ দেখো চারটা দেশ মিলা কি বানাইছে কোয়াট বানাইছে তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে কোনটি কোয়াডের মেম্বার নয় ঠিক আছে কিউ এ ডি যে কিউ এ ডি ঠিক আছে ঠিক আছে কোয়াট কোয়াড লেটার কোয়াড লেটার আর সিকিউরিটি ডায়লগ কোয়াড চতুর্ভুজ তার মানে কোয়ার মানে চারটা দেশ ঠিক আছে চারটা দেশ মিলে গ্রুপ বানাইছে কি জাপান ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া ইউএসএ একটু পর দেখবো আমরা এরকম রিসেন্টলি অনেকগুলা দেশ স্পেশালি অস্ট্রেলিয়া ইউএসএ ইউকে বা অস্ট্রেলিয়া ইউএসএ ইন্ডিয়া এরকম গেলাম মিলে অনেকগুলা গ্রুপ বানাইছে সব চীনের চীনকে প্রতিহত করার জন্য বললাম না যে ইন্ডিয়া ফার্স্ট চীন এই দেখবো দেখবা যে চীনকে করার জন্য সবাই কোনো না কোনো গ্রুপ করতেছে যাতে চীনকে ওরা কি ঠেকাতে পারে সবারই মাথা ব্যথা যে চীন কিন্তু কি গ্রো করতেছে চীন এখন মাথা ব্যথা হয়ে মাথা ব্যথা হয়ে হয়ে গেছে সবার জন্য এই কারণে চীনকে তা টক্কর দেওয়ার জন্য সবাই এই কাজগুলো করতেছে এরকম বিভিন্ন গ্রুপ বানাইছে দেখবো একটু পরে আমরা এখনই পড়তেছে সবগুলো একটা একটা করে একটা কোয়াট পাইলাম অকাশ এ দেখো এখানে সেম কাহিনী দেখো সেম কাহিনী দেখো অকাশ দেখো নামের মধ্যেই দেশ লুকায় আছে দেখে কে বলতে পারবা নামের মধ্যেই দেশ লুকায় আছে কিরকম দেখো তিনটা দেশ অস্ট্রেলিয়া ইউকে ইউএস দেখো তো নামের মধ্যে লুকায় আছে তাই না তিনটা না এই দেখো ওই দেখো বুঝছো অস্ট্রেলিয়া যুক্তরাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হুম তাহলে এটাও একটা কিন্তু ত্রিমুখী প্রতিরক্ষার কৌশলগত জোট অকাশ প্রশ্ন আসতে পারে যে কোনটি অকাশের মেম্বার নয় দেখো নামের মধ্যে লুকানো আছে দেখো এজেন্ট আলাদা ভাবে দেখলাম অকাশ এদিকে অদি অদিকে অস্ট্রেলিয়া আবার ইউকে দিয়ে ইউকে মানে যুক্তরাজ্য ইউএস দিয়ে কি ইউএসএ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সো তুমি নামের মধ্যে লুকায় 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 ফেলতে লুকানো জিনিসটা আমরা বের করে ফেলছি অকাশ মানে কি বোঝা গেছে জিনিসটা কি তাহলে অস্ট্রেলিয়া ইউকে আর কি ইউএস বা ইউএস একই কথা হুম এবং দেখো রিসেন্টলি দেখো বেশি দিন হয় না একুশ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছে গেল একটা আইপ্যাক राष्ट्रीय जार्मानी जपान कानाडा सुईडें नरवे एक दुई तीन चार पांच हाँ अकाश प्लस फाइव और तुम देखो सब जगह अकाश आसे हाँ अस्ट्रेलिया यूके यूएस तो आते कि जपान जार्मानी दुटा गल তারপরে সুইডেন কানাডা নরওয়ে ওকে আইপ্যাক এটাও কিন্তু চীনের বিরুদ্ধে এই গ্রুপটা করছে এবার পিপিপি এটাও সেম আবারও কাহিনী দেখো এটাও দেখো কি এটাও তোমার হতেছে গিয়ে কি চীনকে আটকানোর জন্য এই পিপিটা করা হয়েছে পিপিপিটা কি দেখো যে তোমার পার্টনার্স ইন ব্লু প্যাসিফিক পার্টনার্স ইন ব্লু প্যাসিফিক এই যে পিবিপি ঠিক আছে 
তোমার চারটা দেশ নিয়ে এটা বানানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত এজন্য অপর চার দেশ কি দেখো অস্ট্রেলিয়া জাপান নিউজিল্যান্ড যুক্তরাজ্য খেয়াল করে দেখো মোট পাঁচটা দেশ এখানেও অকাশ দেখো এখানেও কিন্তু অকাশ হ্যাঁ অস্ট্রেলিয়া ইউকে ইউএস আর হচ্ছে গিয়ে তোমার চার পাঁচ মোট পাঁচটা দেশ এখানে আমার উপরে পাঁচটা হওয়া উচিত আরকি ওই অঞ্চলে পাঁচটা দেশ নিয়ে তাহলে তিনটা গেল এখানে আর বাকি থাকে কি তাহলে দেখো জাপান আর নিউজিল্যান্ড জাপান আর নিউজিল্যান্ড তাহলে আমার অকাশটা মনে রাখলে তুমি দেখবা যে বাকিগুলো তুমি এভাবে কেটে তুমি নিজে তুমি পড়বা যখন তুমি দেখো পিভিপি অকাশ প্লাস কি তোমার দুইটা দেশ জাপান আর কি নিউজিল্যান্ড তাহলে পাঁচ দেশ চলে আসলো আর কি হ্যাঁ সব জায়গায় থাকবে যুক্তরাষ্ট্র তো এটাই তো যুক্তরাষ্ট্র বনাম তো রাশিয়া চীন বুঝতে পারছো না এই যে চীনকে আটকানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র সব জায়গা থেকে মানুষকে কি গুটায় গুটায় নিয়ে আসতেছে এই আমার দলায় আমার দলায় আয় হ্যাঁ দেখবা যে ইউএস এর তো মেন হতা আর কি এখানে দেখো একই সেম এখানে পাঁচটা হবে এখানে পাঁচটা হবে হ্যাঁ এখানে পাঁচটা হবে কেন লিখছে এখানে এই অঞ্চল এখানে ইউএসএ বাদে দেখো ইউএসএ আর ইউকে বাদে বাকি গ্রহ তো তোমার ওই যে ওই ওই প্যাসিফিক এরিয়ার মধ্যে পড়ছে এই কারণে আরকি এখানে মোট পাঁচটা দেশ বলবা আমরা অকাশ প্লাস দুই দুইটা দেশ পেয়ে গেলাম এবার দেখো বৈশ্বিক শীর্ষ ধনি এটার মধ্যে কিন্তু এখন কিন্তু এক নম্বরে কিন্তু তোমার ওই যে লুই ভুটন হ্যাঁ এল ভি এম এইচ এল ভি এম এইচ হ্যাঁ সেটার মালিক যেটা হ্যাঁ বার্নার আর্নল সে এখন এক নম্বরে দুই নম্বরে এলন বাস এটা কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে চেঞ্জ হয় দেখা গেছে যে আবার এলন মাস টাকা বাইরে গেলে আবার সে এক নম্বরে চলে যায় কিন্তু আপাতত আমি দেখলাম যে লাস্ট আমার কোনটা এই যে বার্নার্ড আর্নল্ড এল ভি এম এইচ সবচেয়ে দামি দেন ব্র্যান্ড এই যে লুই ভুটন উচ্চারণ তো আসলে হয় নাই লুই ভুটন সেই বলে না একটা ব্যাগের দাম অনেক লাখ লাখ টাকার দাম ব্যাগ মানে অনেক দামি আর কি ব্র্যান্ড আর কি হ্যাঁ সেই ব্র্যান্ডের মালিক হচ্ছে কি এই বার্নার্ড কি আর্নল্ড এই জন্য সে বড় লোক বুঝতেই পারতেছো তাই না একটা ব্যাগ যদি এক লাখ দুই লাখ টাকা হয় তাহলে তো বুঝতেই পারতেছো হ্যাঁ যে একটা ব্যাগের দামই কি এক লাখ দুই লাখ টাকার মতন নাকি তাহলে বুঝো যাই হোক তাহলে দ্বিতীয়কে ইলন মাস্ক ইন্ডিয়া পাবো একটা ইসরায়েল পাবো একটা ইউ টু মানে দুইটা ইউ পাবো একটা ইউএস এ পাবো একটা পাবো কি ইউ এ ঠিক আছে এই জন্য আমার কি নাম দিচ্ছি আই টু ইউ টু আই টু মি টু না ঠিক আছে হ্যাঁ चारे আচ্ছা এবার আসলে ভারতের প্রথম আদিবাসী আদিবাসী রাষ্ট্রপতিকে আমরা জানি যে বা এখন বর্তমানে যে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তিনি প্রথম আদিবাসী থেকে কেউ কি তোমার ভারতের কেউ একজন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন সেই জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট উনি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের তার নাম কি দ্রৌপদী মুর্মু উনি কিন্তু নারী অনেকে আবার নাম শুনে বুঝতে পারছো যে পুরুষ না দ্রৌপদী মুর্মু উনি হচ্ছে গিয়ে নারী এবং উনি দ্বিতীয় নারী প্রেসিডেন্ট এবং হচ্ছে গিয়ে উনি এখন বর্তমানে প্রেসিডেন্ট পূর্ণতম রাষ্ট্রপতি ঠিক আছে তো আমার এখানে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা যে উনি প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি এটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি কোন এছে সাঁওতাল ওই দেখো সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ঠিক আছে এখান থেকে আসলে এটাই গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান কে প্রেসিডেন্ট এটা অনেক কথা লেখা আছে সবটা লেখা পড়া লাগবে না এবার দেখো যুক্তরাজ্যে প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রধানমন্ত্রী যে ঋষি সুনাক যেটা বললাম আর কি আমি হ্যাঁ আমরা জানি যে বর্তমানে কে তোমার হচ্ছে গিয়ে ঋষি সুনাক হচ্ছে দেখো অক্টোবর বাইশ থেকে তিনি এই দেশের প্রধানমন্ত্রী আছেন গত বছর জাহাঙ্গীরনগর এখান থেকে প্রশ্ন আসছে এরকম যে তোমার নভেম্বর বাইশ থেকে দেখো নভেম্বর বাইশ থেকে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কে তাহলে বুঝতে পারছো কথাটা একটা ডেটটা কেন দিচ্ছে এই কারণে যে তার আগে আরেকজন ছিল ওই জন্য তার মানে বর্তমানে আমার ঋষি সুনাক উনি কিন্তু পঁচিশে অক্টোবর বাইশ থেকে উনি দায়িত্ব নিছেন সো তার মানে নভেম্বরের বাইশ থেকে অবশ্যই তাহলে কে ঋষি সুনাক ইংল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং প্রথম হিন্দু প্রধানমন্ত্রী অশ্বেতাঙ্গ আমরা জানি যে সে তো কি অশ্বেতাঙ্গ মানে কি আমরা যারা হোয়াইট পিপল আমাদের হোয়াইট পিপল আমরা ব্রাউন পিপল সেই হিসেবে তাহলে উনি কিন্তু প্রথম অশ্বেতাঙ্গ প্রধানমন্ত্রী কি ইংল্যান্ডের 
তারপর আসো তেল আমদানি রপ্তানি রিজার্ভের শীর্ষ দেশ জানো এটা আমি গত বছরও পড়াইছিলাম এখান থেকে প্রশ্ন আসছিল ঢাকা ভার্সিটিতে তারপর আমি আবারও দিয়ে দিছি সেম হ্যাঁ যে তেল উৎপাদনের শীর্ষ যুক্ত রাষ্ট্র এটাই মানে আসছিল এটাই আসছিল উৎপাদন দ্বিতীয় কি রাশিয়া রিজার্ভের শীর্ষ ভেনিজুয়েলা আমদানিতে শীর্ষ চীন আর রপ্তানিতে শীর্ষ সৌদি আরব ঠিক আছে এটাই আসছিল বাইশে তেল উৎপাদন বা পেট্রোলিয়াম এভাবে আসছে তেল না বলে বলছে পেট্রোলিয়াম সেম কথা সেম কথা পেট্রোলিয়াম ঠিক আছে পেট্রোলিয়াম হ্যাঁ এর আগে লিস্ট আসছিল মহিলা একজন ছিল সে বেশি টিকতে পারে নাই তারপরে তো কি আসলো ঋষি সূচনা দেখো আসো নিউ স্টার্ট চুক্তি দেখো এটাও দেখো দেখো স্টার্ট ওয়ান স্টার্ট টু সল্ট ওয়ান সল্ট টু সবই দেখো এগুলো সব আমার বলছি তোমার সাথে যে রাশিয়ার সাথে কি তোমার ইউএসএ এটা মনে হয় এবার বিউপিতে মানে মেবি আসছিল নিউ স্টার্ট আসছিল নাকি স্টার্ট দিয়ে আসছিল তোমরা বলতে পারবা যারা পরীক্ষা দিচ্ছ হ্যাঁ তাহলে এটা রাশিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তি স্থগিত করে ফেলা একুশে ফেব্রুয়ারি তেইশ তার মানে তো গত বছর আর কি হুম কারণ রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক ভালো না এবার দেখো স্কটল্যান্ডের প্রথম মুসলিম ফার্স্ট মিনিস্টার দেখো এক হচ্ছে মুসলিম এক হচ্ছে পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত তাই না নাম কি নাম হামজা ইউসুফ ঠিক আছে তিনি তোমার হতেছে গিয়ে ফার্স্ট মিনিস্টার বা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন কবে থেকে উনত্রিশে মার্চ এবং স্কটল্যান্ড স্কটল্যান্ড ইতিহাস সর্বকনিষ্ঠ ফার্স্ট মিনিস্টার মানে আমি তোমাকে ওইটার জন্যই বলছিলাম আমাকে দেখো যে এখানে স্কটল্যান্ডে মুসলিম পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত আর ওদিকে ইন্ডিয়ান বংশোদ্ভূত মানে এখন বলা যায় যে মানে ভারতীয় উপমহাদেশেরই কেউ এখন কি ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড কে কি তোমার দায়িত্ব নিয়ে নিছে সেটাই আর কি বললাম যে একসময় আমরা আমাদের এখানে ওরা মানে এ করছে রাজত্ব করছে এখন আমাদের লোকজন আমাদের লোকজন মানে ভারত উপমহাদেশের লোকজনকে কি ওখানে কি রাজত্ব করতেছে আর কি এই দেখো বিশ্ব জনসংখ্যা প্রতিবেদন তেইশ হ্যাঁ কেন পড়তে হবে কারণ গত বছর এখান থেকে প্রশ্ন আসছিল ডি উত্তে এভাবে যে তোমার কোনটা জানি আসলো যে সারভুক্ত দেশের মধ্যে কার জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি বা জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার বেশি আসলো হ্যাঁ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার সর্বাধিক কোন দেশের আফগানিস্তানের সারভুক্ত যেখান থেকে আসছে এখান থেকে সো তুমি এখন এটাকে ইগনোর করতে পারবা পারবা না তোমাকে কোনটা করতে পারবা ইগনোর তুমি এই কত কোটি লক্ষ্য এটা পড়া লাগবে না খালি পয়েন্টটা পড়ো সেই পয়েন্টটা কি দেখো আমরা জানি যে এখন বর্তমানে জনসংখ্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় দেশ ভারত ওইটার জন্য আসে পড়া দেখো ভারত এক নম্বরে দুই নম্বরে চীন অবভিয়াসলি মানে কাছাকাছি দেখো নিঃশ্বাস ফেলতেছে একটা ছিয়াশি লক্ষ একটা সাতান্ন লক্ষ একটা সময় কিন্তু আমরা চীন পড়ছি জনসংখ্যায় বড় দেশ চীন কিন্তু এখন আমরা কি বলবো জনসংখ্যায় বড় দেশ কি ভারত তারপর দেখো জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার সর্বাধিক নাইজার এটা হচ্ছে অল ওভার পুরা পৃথিবীর মধ্যে আর সারভুক্তর মধ্যে হইলে আফগানিস্তান যেটা পরীক্ষায় আসছিল তারপর সর্বনিম্ন দক্ষিণ কোরিয়াতে আর অধিক ঘন বসতিপূর্ণ দেশ এটা আমরা আগে বাংলাদেশ বলতাম এখন এটা বলবো মোনাকো বলবা ঠিক আছে সর্বাধিক ঘন বসতিপূর্ণ দেশ তারপর আসো আমাদের বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনুযায়ী মানে এইটা অনুযায়ী জনসংখ্যা আমাদের সাথে কিন্তু মিলবে না আমাদের যে অর্থনৈতিক সমীক্ষা তারপরে জনসমার অনুযায়ী মিলবে না একজন এক একজন প্রতিবেদন করে তো মিলবে না দেখো আমরা এখানে পড়ছি জনসংখ্যা বৃদ্ধি হার ওয়ান পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট বাট আমরা জানি আদমশুমারি বাইশ অনুযায়ী ওয়ান পয়েন্ট টু টু পারসেন্ট আর কালকে পড়ছি অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী মনে হয় কত পড়লাম আমরা থ্রি পার্সেন্ট ওয়ান পয়েন্ট থ্রি দেখো তো আমরা অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী কত পড়ছি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখো তো অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী আমাদের কত বাই করো বলো তো দেখি তাহলে আমি বলে দিচ্ছি আমি অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী নাকি জনসমারি অনুযায়ী তিনটা ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু 
সো তোমাকে দুই তিনটা ভিন্ন ভিন্ন কি ইনফরমেশন জানতে হবে তোমার যে গল্প করতেছো দেখো ভিন্ন ভিন্ন ইনফরমেশন হয়ে গেছে হ্যাঁ তাহলে কি হবে ওয়ান পয়েন্ট নাইন হচ্ছে গিয়ে কিন্তু দেখো তো অনেক বেশি কিন্তু তাই না দেখো জনসংখ্যার প্রতি অনুযায়ী কিন্তু অনেক বেশি ওয়ান পয়েন্ট নাইন আমরা কিন্তু ধরছি ওয়ান পয়েন্ট টু টু বা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এগুলোর মধ্যে এখন আমাদের কিন্তু ঘুরতেছে কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট নাইন ওটা অনেক বেশি প্রায় টু পার্সেন্ট কিন্তু এটা কিন্তু অনেক বেশি কিন্তু এত বেশি হওয়ার কথা না আমাদের টাইম মোটামুটি ঠিক আছে মানে এটার মধ্যে ঘুর ঘুর করতেছে আমাদের এখন আসলে ওয়ান পয়েন্ট টু টু বা ওয়ান পয়েন্ট থ্রি বা ওয়ান পয়েন্ট ফোর এদিকে ঘুরতেছে এত ওয়ান পয়েন্ট নাইন এর অনেক কিন্তু যাই হোক এবার দেখো আমরা তাহলে যেটা বলতেছিলাম যে জনসংখ্যায় আমরা সার্বভুক্ত মধ্যে পড়বো যেহেতু কত বছর এখান থেকে চলে আসছে প্রশ্ন তাহলে অবশ্যই জনসংখ্যা শীর্ষ দেশ ভারত সার্বভুক্ত মধ্যে পৃথিবীর মধ্যে হলে তো অবশ্যই সার্বভুক্ত মধ্যে হবে আমি সার্কে দেশ পাঠে আটটা তাহলে এখানে আমার সার্বনিম্ন দেশ মালদ্বীপ আর বৃদ্ধির হার কোথায় বেশি বললাম আমার আফগানিস্তানে আর ভুটানে সবচেয়ে কি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বনিম্ন ভুটানে মানুষজন এমনিও কম এবার দেখো আমাদের বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান এই জনসংখ্যার প্রতিবেদন অনুযায়ী এটা অষ্টম এটা আমরা অনেকদিন ধরে পড়তেছি জনসংখ্যায় আমরা অষ্টম পুরা পৃথিবীর মধ্যে এশিয়াতে পঞ্চম মুসলিম বিশ্ব চতুর্থ এটা মানে আমরা আগে পড়ছিলাম যে এক নাইজেরিয়া পাকিস্তান তারপর জানি কি মুসলিম বিশ্বের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়া পাকিস্তান নাইজেরিয়া দেন আমরা অথবা ইন্দোনেশিয়া নাইজেরিয়া পাকিস্তান দেন আমরা এরকম আর কি ঠিক আছে এক নাম্বারটি ইন্দোনেশিয়া জনসংখ্যায় সবচেয়ে বড় দেশ কিন্তু মুসলিম কান্ট্রির মধ্যে ইন্দোনেশিয়া আর সার বুক দেশগুলোর মধ্যে তৃতীয় জনসংখ্যা ঘনত্বে ষষ্ঠ ঠিক আছে এটা ইম্পর্টেন্ট আছে না যে আমরা জানি যে জনসংখ্যা দিক থেকে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম এটা আমরা অনেক আগের দিকেই পারি সার্কে কোনো অ্যাক্টিভিটি আছে এখন অ্যাক্টিভিটি নাই আবার আসেও দেখো সার্কে মহাসচিব চেঞ্জ হয়েছে তার মানে অ্যাক্টিভিটি তো আসেই হ্যাঁ সম্মেলনটা হচ্ছে না ষোলো সালের পর থেকে এটাই হচ্ছে কি সমস্যা সরি চোদ্দ সালের পর থেকে চোদ্দ সালে আমার লাস্ট পড়ছিলাম তাই না দেখো এখন চল চব্বিশ প্রায় দশ বছর ধরে কোনো সম্মেলন হয় না যেখানে হওয়ার কথা ছিল দুই বছর পর পর চোদ্দ পর ষোলো আঠারো বিশ বাইশ এভাবে করে প্রতি দুই বছর পর পর সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা হচ্ছে না এবার দেখো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক এখান থেকে ওইটাই পড়বো সূচক কোন শিশু দেশ সিঙ্গাপুর সর্বনিম্ন উত্তর করে বাংলাদেশ অবস্থান একশো তেইশ তম এটা একটু লেস ইম্পর্টেন্ট এবার দেখো বিশ্বমুক্ত গণমাধ্যম সূচক অনুযায়ী মানে সংবাদ মাধ্যমে স্বাধীনতা নিশ্চিত মানে সংবাদ মাধ্যমে সে স্বাধীনভাবে লিখতে পারবে শিশু দেশকে নরওয়ে তুমি দেখবা যে ইউরোপের কান্ট্রি গুলা কিন্তু এসব গুলোতে সবসময় টপে থাকে সর্বনিম্ন দেশ উত্তর কোরিয়া আর বাংলাদেশের অবস্থান একশো পঁয়ষট্টি তম মানে একশো আশির মধ্যে ঠিক আছে এই জাস্ট খালি এই তিনটা জিনিস পড়তে হবে এইসব পয়েন্ট গুলাতে এসব দেখো বৈশ্বিক সামরিক ব্যয় কে তোমার সামরিক ব্যয় বেশি টাকা মানে খরচ করে সামরিক ব্যয় বুঝতে পারতো যে আর্মিতে যে সামরিক যে জিনিসপত্র লাগে সেগুলো কে ব্যয় বেশি করে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করবে বেশি ঠিক আছে আমি মানে বাংলাদেশে দেই নাই তাই না বাংলাদেশে তার দরকার দেই নাই মানে দেই নাই থাক এটা সমস্যা নাই এক নাম্বারটা পড়লেই হবে এক নাম্বারে সবচেয়ে বেশি কে যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি টাকা ব্যয় করে এবার দেখো ফোর্স থার্টি আন্ডার থার্টি এখান থেকে গত বছর যেহুতে প্রশ্ন আসছিল ওই যে ফোর্স একটা মানে তোমার যে কি পত্রিকা বা একটা সাময়িকী এরকম তোমার এ করে লিস্ট করে থার্টি আন্ডার থার্টি মানে হচ্ছে গিয়ে যে তিরিশ বছরে কম বয়সী উদ্যোগ তাদের একটা কি পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল হ্যাঁ তালিকা প্রকাশ করছিল সেই তালিকার মধ্যে আমাদের বাংলাদেশ সাতজন বাংলাদেশি তরুণ বা তরুণী নাম পাওয়া যায় হ্যাঁ একটু কষ্ট করে নামগুলো দেখবা হ্যাঁ গত বছর এখান থেকে আসছিল বাইশ সালে যেহুতে আসছিল বলো না যেহুতে একটু কঠিন প্রশ্ন হয় আর কি বুঝতে পারছো যে মানে একদম আনকমন আনকমন প্রশ্নগুলো দিয়ে দেয় যে উঠে এই জন্য কিন্তু এই যে দেখো তোমাকে আমি অল ওভার পড়াচ্ছি দেখে দেখবো যে আনকমন আনকমন প্রশ্নগুলো আমি কিছু দেখাচ্ছি কিন্তু মানে সাতজনের নামটা দেখে যাবা আর কি প্রশ্ন আসছিল যে ফোর্স থার্টি আন্ডার থার্টি এই লিস্টে কে বাংলাদেশ থেকে মনোনয়ন পান নাই বা বাংলাদেশের নাম নাই বাংলাদেশই নাই তাহলে তোমাকে নামগুলো জানতে হবে অন্তত নামগুলো জানবা কে কে পাইছে আর কি বা কে কে কার কার নাম আসছে তালিকাতে কার কার নাম আসছে এটা পড়ে যাবা ইন্টারনেট মিডিয়া সংবাদ বিনোদন কোম্পানি সে পর্যন্ত কি বাস ফিট এটা বন্ধ হয়ে গেছে তো এই জন্য চলে আসছিল গত বছর বিশ্বের ব্যয়বহুল শহর ব্যয়বহুল শহর কিন্তু অনেকগুলা তোমার সংস্থা আর কি এরকম ব্যয়বহুল শহরে লিস্ট দেয় এটা হচ্ছে দেখো যে ইসিএ ইন্টারন্যাশনাল অনুযায়ী
এক নম্বরে ব্যয়বহুল শহর কি নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক আছে তাহলে প্রশ্ন বলে দিবে এভাবে যে কোন সংগঠন অনুযায়ী আর কি তো তোমাকে সে দেখতে হবে যে কোন সংগঠন অনুযায়ী দিচ্ছে আর কি ব্যয়বহুল শহর এবার দেখো বাস্তুচ্যুত ইউএনএসসিআর এটাকে প্রকাশ করে তোমার হচ্ছে গিয়া এক নম্বরে শীর্ষ তিন দেশ কি দেখো বাস্তুচ্যুত মানে বুঝতেই পারতেছো কি যে দেশ সারা হয়েছে তাই না দেশ সারা হয়েছে তুমি বাস্তুচ্যুত মানে কি যে শরণার্থী তুমি আরেক জায়গায় আশ্রয় নিছো তোমার ঘর বাড়ি ছায়রা তুমি আরেক দেশে গিয়ে আশ্রয় নিছো এটাকে বলা হয় বাস্তুচ্যুত তাই তোমাকে তুমি যদি এখন তোমাকে যদি বলায় ঘর বাড়ি ছায়রা তোমাকে যদি আরেক দেশে যেতে হয় বা আশ্রয় নেওয়ার জন্য তাহলে তুমি কি হবা বাস্তুচ্যুত তাহলে শীর্ষ অবশ্যই সিরিয়া ওই ইউক্রেন যুদ্ধ হওয়ার পর অনেক মানুষ ইউক্রেন ছাড়ছে তারপর কি আফগানিস্তান আর শরণার্থী গ্রহণের শীর্ষ দেশ মানে ঠিক আছে তুমি আমাদের আমাদের দেশে আসো এক নাম্বার তুরস্ক ইরান আর কি কলম্বিয়া বুঝতে পারছো জিনিসটা একজন তুমি ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে আর আর অন্য দেশগুলা তোমাকে গ্রহণ করবে তুমি আসো তোমার এখানে আমি তোমাকে আশ্রয় দিব তুমি এখানে আসো তুরস্ক এক নম্বরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম ভুটানে ঠিক আছে কি ব্যাপার এটা আবার বন্ধ হয়ে গেল কেন দাঁড়াও ওয়েট আচ্ছা আমি আসি কি দেখো আমার পিসিটা বন্ধ হয়ে গেছে তো এইখানে ভাবতেছে যে আমি আসি কি নাই কোনটা ফিলিস্তিন হবে ওই যে বাসুচ্যুততে ফিলিস্তিন তো এখন রিসেন্টলি আর তো এমন যে মুভ করতেছে ফিলিস্তিন সেই ফর্টি এইট থেকে মুভ করেই ফেলছে মোটামুটি বলা যায় কিন্তু রিসেন্টলি অনুযায়ী হচ্ছে গিয়ে তোমার কি সিরিয়া সিরিয়াতে যখন শুরু হইলো যুদ্ধ গৃহযুদ্ধ তখন থেকে আসলে শুরু হইলো আর কি আমি আসি কিন্তু এ বন্ধ হয়ে গেল কেন পিসিটা বন্ধ হয়ে গেল কেন কালকেও এরকম হয়েছে এসে পড়ছে ঠিক আছে ফিলিস্তিন না এটা হবে এক নাম্বারে কি সিরিয়া থেকে এখন মানুষজন কি মুভ করতেছে অনেক তুমি তুমি বিভিন্ন জায়গায় তুমি যদি যাও এবার সিরিয়ার মানুষ পান পাবা কারণ তারা কি সিরিয়া থেকে মুভ করে ফেলছে আচ্ছা এবার আসো কান চলচ্চিত্র উৎসব যেটা তোমার হতে শিখে ফ্রান্সের কানে হয় এই উৎসবটা সেটা ফিল্মের উৎসব হয় আর কি এখান থেকে এত কিছু পড়া লাগবে না তুমি এটা একটু পড়ো স্বর্ণ পাম কে পাইছে পাম দিয়ে অ্যানাটমি অব দ্য ফল পরিচয় জাস্টিন থ্রি এটা পড়ল খালি হ্যাঁ স্বর্ণ পাপড়া কে পাইছে এই এই পাইছে এগুলা দরকার নাই বেশি বেশি মাথায় মাথা ঘুরাই ফেলবে নামগুলো একটা কঠিন তো নাম ঘুরে ফেলবে তুমি এটাই পড়ো স্বর্ণ পামটাই পড়ো আর কি হ্যাঁ তাহলে ছিয়াততম এই দেখো এটাও দেখবা সামনে মানে মে মাসে আবার আবার হবে আর কি তৃতীয় নারী নির্মাতা হিসেবে পাইছে তিনবার না তৃতীয় নারী নির্মাতা হিসেবে পাইছে আচ্ছা এবার দেখো শনির উপগ্রহ একশো ছিচল্লিশ এটা আমি শনি পড়ার সময় মানে পড়াইছিলাম শনি মানে গ্রহ আর কি শনি গ্রহ ঠিক আছে আগে ছিল বৃহস্পতিতে বেশি উপগ্রহ এখন শনির উপগ্রহ একশো ছিচল্লিশটা আর দেখো বৃহস্পতিবার গ্রহ মাত্র কয়টা পঁচানব্বইটা এ দেখো ভারতের রাজস্বিক সংসদ ভবন ওরা নতুন সংসদ ভবন তৈরি করছে তোমার উদ্বোধন করেও ফেলছে আটাইশে মে ঠিক আছে এই জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ এখন বলতে পারে যে ভারতের নতুন সংসদ ভবন কবে উদ্বোধন হয়েছে তারপরে হচ্ছে গিয়ে আটাইশ মে উদ্বোধন করা হয়েছে কয় তলা চার তলা সংখ্যা তারপরে ভবনের দেখো এখানে দেখো ভবনের নাম কি নতুন ভবনের তিনটি প্রবেশদ্বারের নাম করা করা হয়েছে জ্ঞানদার শক্তিদার কর্মদার আর মূল প্রবেশদ্বারের লেখা সত্য মে জয়তে এটা ওদের ওদের এটা কিন্তু একটা এ সত্যের জয় হবে হ্যাঁ উচ্চারণটা করে তারপর সত্যমে জয়তে দেখবে এই নামে সিনেমা আছে অনেক কিছু মানে কি সত্যের জয় হবে এটা আসলে সত্যি কথা তাই না সত্যেরই তো জয় হয় আর সব সময় তাহলে তিনটা প্রবেশদ্বার নাম কি জ্ঞানদার শক্তিদার কর্মদার যাই হোক এখান থেকে আমার গুরুত্বপূর্ণ আসলে কবে উদ্বোধন হয়েছে এটা একটু মাথায় রাখবা বিনিয়োগের শীর্ষ এটা পড়ো তুমি এক নাম্বার যুক্তরাজ্য আগে আমার প্রথম যুক্তরাষ্ট্র এটা একটু পড়বা বাংলাদেশে কে বেশি বিনিয়োগ করে এখন এখন বেশি বিনিয়োগ করে যুক্তরাজ্য বা ইংল্যান্ড দুই নাম্বারে যুক্তরাষ্ট্র আমরা যদি পড়ছিলাম যে যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ করে তাহলে এক নাম্বারে 
যুক্তরাজ্য দুই নাম্বার যুক্তরাষ্ট্র এই দুইটা পড়বা বাকিগুলো পড়া লাগবে না তিন চার পাঁচ পড়া লাগবে না শীর্ষটা অবশ্যই শীর্ষটাই আমাদের পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ আবার অল ওভার অনুযায়ী বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ কিন্তু আবার কি যুক্তরাষ্ট্র এখন দুই নাম্বারে কি চীন এবার শান্তি সূচক জুন মাসে এটা হয়েছে শান্তি সূচক বৈশ্বিক শান্তি সূচক অনুযায়ী এক নম্বরে শান্তিপূর্ণ দেশ দেখো আইসল্যান্ড খেয়াল করে দেখছো আমি বললাম না যে তুমি দেখো ইউরোপের দেশগুলো কিন্তু একটু শান্তিপূর্ণ দেশ দেখবা যে এইসব সূচক গুলোর মধ্যে সবসময় টপে থাকে ইউরোপের দেশগুলা তার মানে ইউরোপের দেশগুলো থাকা থাকা সুবিধা নাকি কি বলো চলো আমরা লাইন ধরে যাই ইউরোপে নাকি হ্যাঁ এক নম্বরে তাহলে কি আইসল্যান্ড দেখো আমাদের বাংলাদেশের অবস্থান কত আটাশি এই যে এটা আমরা শান্তি সূচকের মধ্যে আমরা দের অবস্থান আটাশি দেখো আমরা ইন্ডিয়ার থেকেও ভালো আছি পাকিস্তান থেকেও ভালো আছি দেখো পাকিস্তান কত দূরে একশো ছিচল্লিশ তম পয়েন্ট ওর ইন্ডিয়া একশো ছাব্বিশ শ্রীলঙ্কা একশো সাত তার মানে আমরা তিন নম্বর সার্বভুক্ত দেশের মধ্যে আমরা কিন্তু বেশ তাহলে ভালো অবস্থানে আসি অন্য দেশের তাহলে শান্তিতে সেটা শান্তি সূচক যে কারা শান্তিতে আসে ভালো আর কি সেটা সেটা অনুযায়ী আর কি আচ্ছা তোমরা কি আমার করা খেয়াল করতেছো নাকি নিজেদের মধ্যে গল্প করতেছো বলো দেখি এবার দেখো বাস যোগ্যতা সূচক অনুযায়ী দেখো বললাম না যে তোমার বাস যোগ্য অনুযায়ী কিন্তু টপে থাকে সব সময় ইউরোপের কান্ট্রি দেখো ভিয়েনা এক নম্বরে অস্ট্রেলিয়া আর সরকার কি দামেস আর আমাদের আমাদের অবস্থান কত নিচ থেকে একশো ছিচট্টি তম তার মানে দেখো তিয়াত্তরটার মধ্যে আমার হয়েছে ওয়ান অবস্থা খারাপ কয়দিন বাস আসলে তো বাস যোগ্য হয়ে গেছে ঢাকা তাই না বাস যোগ্য কি ঢাকা বলো ঢাকার কি অবস্থা এই যে আমি আজকে সকালবেলা আসলাম আমি একটা পঁয়ত্রিশে রওনা দিছি এখানে আমি সাড়ে নটায় পচেছি মানে আমার ঘন্টা খানেক লাগলো আসতে যেখানে এখন মেট্রো রেল খুলে দিচ্ছে মেট্রো রেল সারাদিন খুলতেছে তারপর রাস্তার জ্যাম কিন্তু তেমন কমে নাই রাস্তায় চুপ করে বসে থাকে গাড়ি হ্যাঁ আমাদের পরিবেশ ভালো না আবহাওয়া ভালো না আমাদের এখানে কি পলিউশন বেশি আমাদের কিন্তু ফগ বেশি না আমাদের কিন্তু জানো কি বেশি স্মোক তাই না তোমরা যারা সায়েন্সে পড়ছিল না এটা মানে কি স্মোক প্লাস কি ফগ স্মোক প্লাস ফগ এটা কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য কিন্তু খারাপ ঠিক আছে স্মোক কিন্তু যেটা দিল্লি তো সেম অবস্থা দিল্লিতে এমন অবস্থা হয়ে যায় যে স্কুল কলেজে বন্ধ করে দেয় এই স্মোকের কারণে এত অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে দিল্লিও কি পলিউটেড সিটি হয়ে গেছে ঢাকা শহরের মতন দিল্লিও তো একটা শহর অনেক বড় প্রচুর মানুষ যে আমাদের মতন অবস্থা আর কি যে রাজধানী সব মানুষজন রাজধানী মুখী হচ্ছে আর ইন্ডিয়াতে এমনি বড় দেশ প্রচুর মানুষজন দিল্লি মুখী তো দিল্লির অবস্থা কিন্তু ভালো না আমাদের মতন হ্যাঁ এই যে স্মোক প্লাস ফগ এটা কিন্তু শরীরের জন্য কিন্তু খুব খারাপ হ্যাঁ ফগের সাথে যখন স্মোক যুক্ত হয় তখন এটা আমাদের খারাপ তুমি দেখবা আমরা বলি এটা কুয়াশা কুয়াশা না কিন্তু আমাদের কিন্তু স্মোক বেশি কিন্তু যেটা আমাদের জন্য ভালো না তুমি দেখবা তুমি যখন বের হবা রাস্তাঘাটে দেখবা তোমার কাশি শুরু হবে কারণ যে কি তোমার অ্যালার্জি বা তোমার যে এই যে স্মোক বা যে ফগের কারণে বা এই যে ধুলাবালিক কারণে তুমি দেখবা যে তোমার অস্বস্তি ফিল করবা হ্যাঁ আগে কিন্তু এত এত লাখ লাগতো না যেটা আমার এখন এখন তুমি ফিল করবা তাই না হালদা হালদা নদী দেখি নাই হালদা নদী দেখার ইচ্ছা আছে হ্যাঁ চট্টগ্রামে গেছি কিন্তু হালদা নদীর ওদিকে যাওয়া হয় নাই আর কি ওকে তাহলে আমরা আমাদের এখন আসলে আমরা অবাসযোগ্য শহরে থাকি তোমরা যারা থাকো ঢাকার বাইরে তারা ঠিক আছো মানে আমাদের ঢাকায় থাকি তার আধার কথা বলতেছি হ্যাঁ আমরা একটা অবাসযোগ্য শহরে থাকি তারপর আমরা ঢাকা ছাড়ি না আর কি তাই না হ্যাঁ কিন্তু ঢাকা শহরে আসলে বাস করা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে এই এইসব কারণে হ্যাঁ এই যে দেখো মানে যেটা আমি বললাম যে রাস্তাঘাটে বের হলে আমাকে এক দুই ঘন্টা হাতে নিয়ে বের হতে হয় তুমি যেখানে এক দুই ঘন্টাতে হাইওয়ে দিয়ে এক জেলা থেকে আরেক জেলায় চলে যাওয়া যায় আর যেখানে তুমি ঢাকার শহর তুমি এক জায়গা থেকে আর জায়গা মুভ করতেছো ঘন্টা দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা মানে কি যে রাস্তায় যে আমাদের মানে অপচয় হয় বলার অপেক্ষায় রাখে না মানে মাঝে মাঝে তো মানে মনে করো রাস্তাঘাটে মানে অসহ্য লেগে যায় হ্যাঁ বের হওয়ার সময় যে একটা জায়গা যাওয়ার জন্য আমাকে দুই তিন ঘন্টা হাতে নিয়ে বেরোতে হবে কেন তাই না এবার দেখো টেকসই উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী তোমার হচ্ছে গিয়া শীর্ষ দেশের মধ্যে এক নম্বর দেখছো তিন লাইন আর আমাদের অবস্থান কত তম এই যে একশো এক ঠিক আছে তারপর চলে আসো প্রবাসী আয় দেখো প্রবাসী আয় অনুযায়ী দেখো প্রবাসী আয় গ্রহণের শীর্ষ দেশ ভারত এই দেখো অনেক মনে রাখবা ভারত ভারতে কি সবচেয়ে বেশি প্রবাসী আয় আসে আর কি আর আমাদের বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম আমরা খারাপ না তাই না সপ্তম অবস্থানে আসি প্রবাসী আয় গ্রহণে ঠিক আছে এই দুইটা জিনিস পড়বা এখানে অনেক কিছু লেখা আছে দেখো কিছু এগুলো পড়বো না আমরা খালি ভারত আর দেশটা আর কি আমাদের অবস্থানটা কত সপ্তম
এখান থেকে প্রশ্ন আসছিল বিউপিতে মনে হয় গত বছর বা তার আগের বছর লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিবেদন একটা সেই লিঙ্গ বৈষম্য প্রতিবেদনে দেখো শীর্ষ দেশ অবশ্যই কে দেখো আইসল্যান্ড নরওয়ে দেখছো ফিনল্যান্ড নিউজিল্যান্ড সুইডেন দেখো বেশিরভাগ আমার কি ইউরোপের কান্ট্রি আমাদের বাংলাদেশের অবস্থানটা দেখো আমাদের বাংলাদেশের অবস্থান সার্বভক্ত দেশের মধ্যে আমার টপে আছে মানে আমাদের কি কম হয় লিঙ্গ বৈষম্য অন্যান্য দেশের তুলনায় দেখো আমরা আমাদের অবস্থান উনষাট তুমি দেখো ভুটান একশো তিন পনেরো শ্রীলঙ্কা ষোলো নেপাল মালদ্বীপ ভুট ভারত কত একশো সাতাইশ দেখো কত দেখো লিঙ্গ বৈষম্য ওখানে বেশি হয় আমাদের তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে আবার আমরা কি টপে আছে এটা কিন্তু গত বছর না তার আগের বছর প্রশ্ন আসছে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্যের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কত তার মানে আমরা এক নম্বরে মানে আমাদের লিঙ্গ বৈষম্য আমাদের কম হয় আমরা নারী পুরুষের ভেদাভেদটা আমাদের এখানে কমে গেছে আগের থেকে বা অন্য দেশে কম্পেরিজনে আমাদের কিন্তু আমরা নারী পুরুষের সমান অধিকার দিচ্ছি আমাদের এখানে বৈষম্যটা কম হচ্ছে অন্যান্য দেশের তুলনায় বলবো না যে হচ্ছে না তা না হ্যাঁ অবশ্যই হচ্ছে আমরা যারা মেয়েরা তারা আমরা অনেক জায়গায় ফেস করি বৈষম্য হচ্ছে কিন্তু কম্পেরিজনে আর কি আমরা বৈষম্য কম হচ্ছে এই জন্য আমরা এক নম্বরে আর কি মানে আমাদের এটা আস্তে আস্তে কমবে বাট সময় লাগবে বাট হ্যাঁ আগের তুলনায় অনেক কিছুই আমরা দেখছি দেখতে পাই যে কমছে তুমি দেখো এখন বিভিন্ন জায়গায় অফিসে বলো বা বিভিন্ন কর্মস্থলে বলো সরকারি কর্মস্থলে বলো তুমি দেখবো এখন অনেক প্রচুর প্রচুর নারী নারী পুলিশ না আর্মিতে ঢুকতেছে বিভিন্ন সরকারি চাকরিতে এমন কি যে নাটোর জেলার সবগুলা উপজেলার ইউএনও কিন্তু নারী এরকম একটা প্রশ্ন আসছিল আর কি তাই না যে কোন জেলার সব উপজেলার ইউএনও ইউএনও মানে কি উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাই না উপজেলা নির্বাহী অফিস সব সবাই কি নারী তো তার মানে কি যে বৈষম্যটা কমতেছে দেখেই তো দেখো নারীদের অংশগ্রহণ বা বিভিন্ন জায়গায় আমরা অংশগ্রহণ কিন্তু বেশি দেখতে পাই কি হয়েছে তোমরা কিসের ভিডিও করতেছো এখন তো পুরুষ বৈষম্যের শিকার হচ্ছে তাই না খুব ওই যে কার্য নাইসা ঠাস করে একটা কথা বলা যাবে হ্যাঁ এত বৈষম্য না যেটা আমরা ফেস করি মেয়ে হিসেবে হ্যাঁ তোমরা যদি ছেলেরা যদি ওটা যদি ফেস করতা যে কি যে হইতো তোমার নিজের এই মরে যেতা এমনছো মেয়েরা যে কি ফেস করে হ্যাঁ মেয়েরা কিন্তু অনেক কিছু ফেস করে তোমরা মানে এই একটা ছেলে মাসে পাস করে চাকরি পায় না কিন্তু একটা মেয়ে অনার্স পাস করে চাকরি পায় তাই নাকি শুনো আমরা এখানে ঠিকই এ বলতেছি হ্যাঁ তোমার কিন্তু এমনও না যে কম্পেরিজন করো হ্যাঁ এখন দেখা গেছে দেখো তুমি দেখো এইচ বার এইচএসসিতে হ্যাঁ তোমাদেরই তো তেইশ তোমার তেইশ ব্যাচ মেয়েদের রেজাল্ট ভালো কম্পেরিজন করলে ছেলেদের তুলনায় তার মানে কি মেয়েরা তো আমাদের এখানে কি ভালোই আমরা আগাচ্ছি আর কি আচ্ছা এবার দেখো টাইটানিক থেকে টাইটান ট্র্যাজেডি দেখো আমরা যদি এটা মানে ভুলে গেছো মনে তোমরা সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার টাইটানিক জাহাজ তো তোমার নিমজ্জিত হয়েছে তো এই কিছু তো তোমার টাইটানিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষ তোমার আটলান্টিক মহাসাগর নিচে পড়ে আছে সেটা দেখার জন্য মানুষের কি শখ যে ওই যে ধ্বংসাবশেষ দেখবে টাইটানিকের এইটার জন্য একটা প্রোগ্রামও করছে ঠিক আছে সাবমেরিন সরবরাহ কোম্পানি ওশেন গেট করছে যে ঠিক আছে আমরা গ্রাহকদেরকে ওইখানে নিয়ে যাবো ওই টাইটানিক জাহাজ জাহাজেকে ওই ধ্বংসাবশেষ দেখার জন্য তো এরকম একটা হয়েছে দেখার পর তারপর যখন গেছে নিচে ওই ওশেন গেটের ওই তোমার ওই সাবমেরিনটা দেখা গেছে যে কি ওই চারজন সহ দেখো নিখোঁজ হয় পাঁচজন পর্যটক ঠিক আছে ওই সাবমেরিন যখন গেছে তো দেশে এখন কি বুঝো দেখো পানির টাইটানি বলে আটলান্টিক মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগর সব গভীরতম মহাসাগর কোন সময় যে কি হয় পানির কি ফ্লো বা সবাই তো তোমার তুমি বুঝতে পারবা না উপর থেকে এত ইজিলি না তো দেখা গেছে কি যে ওই ওশেন গেট তোমার হচ্ছে সে গিয়ে এই যে ওশেন গেটটা প্রতিষ্ঠা করেন দশ নিয়ে তোমার হচ্ছে গিয়ে এই যে টাইটান ওইটা নামও দিছিল ওই ওই সাবমেরিনটা নামও দিছিল টাইটান এই টাইটানে গিয়ে যারা গেছে তারা কেউ আর বাঁচতে পারে নাই ঠিক আছে তো এটাই এখানে লেখ লেখা হয়েছে আর কি হ্যাঁ এই যে দেখো টাইটান নামে একটা সাবমেরিন চলে আটলান্টিকের তলদেশে টাইটানিকের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে নিখোঁজ হয় পাঁচজন পর্যটক এবং তার মধ্যে বাবা ছেড়ে ছিল আমরা জানি যে বাবা দিবস থাকে জুন মাসে হ্যাঁ তখন আর কি ওই বাবা দিবসের সময় গেছিল বাপ ছেলে মারা গেছে আর কি হ্যাঁ তাদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নাই মানে কি অবভিয়াসলি তাই না তোমার আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে একটা তোমার সাবমেরিন মানে বার্স্ট হয়ে গেছে তাহলে মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাবে অবশ্যই পাওয়া যাবে না হ্যাঁ তাহলে নাম কি দিছে টাইটান নাম দিছিল ওখান থেকে টাইটান থেকে টাইটান নাম দিছিল ওই সাবমেরিনটার এই দেখো ব্রিক্সের সম্মেলন দেখো আমি চলে আসছি হ্যাঁ যে আমরা জানি যে সম্মেলনটা হয়েছে জোহানেসবার্গ দক্ষিণ আফ্রিকাতে অগাস্টে গত বছর তাহলে মানে সর্বশেষ 
দেখো ছয় দেশকে জানানো হয়েছে কার কার জানানো হয়েছে দেখো মিশর সে যুক্ত হয়েছে ইথিওপিয়া যুক্ত হয়েছে ইরান যুক্ত হয়েছে আর্জেন্টিনা যুক্ত হয় নাই হ্যাঁ সংযুক্ত আরব আমিরাত যুক্ত হয়েছে এক দুই তিন চার হ্যাঁ আর সৌদি আরব যুক্ত হয় নাই যেটা আমি বললাম তোমাকে হ্যাঁ তার মানে দেখো পাঁচটা দেশ ঠিক আছে বলছিল ছয় জনকে যুক্ত হইতে তার মধ্যে যুক্ত হয় নাই দুই জন তার মানে কত হয় পাঁচ ছয় এগারো তার মানে কি এখন নয়টা বুঝতে পারছো তাহলে আমরা কি কি যুক্ত হইলো পাঁচ তো আমরা পড়ছি ব্রিক্স তো পড়ছি ব্রাজিল রাশিয়া ইন্ডিয়া চায়না সাউথ আফ্রিকা তাহলে এখন যুক্ত হইলো মিশোর তাহলে আমি যোগ করে দিই মিশোর ইথিওপিয়া ইরান দুইটা রশ্যই দিয়ে মনে রাখবা আর হচ্ছে গিয়ে ইউএই তাই না হ্যাঁ ইউএই তাহলে এক দুই তিন চার আর পাঁচটা তাহলে মোট কয়টা নয়টা এটা কি আসছিল এটা কি আসছিল এতে বিউপিতে যে ব্রিক্স এর মেম্বার কয়টা আসলে টাকা বেশি হয়েছিল দেখে ওইটা উড়ে গেছিল আসলে ঠিকই বলছো বেশি টাকা ছিল দেখে তো কারণ ওই যে ওই যে সাবমেরিনে যারা গেছে এমন না যে এক টাকা দুই টাকার এটা জিনিস না কোটি কোটি টাকার একটা টিকিট ছিল আর কি বুঝতে পারছো মানে তাদের টাকা এত বেশি যে কোথায় কোথায় খরচ করবে তাদের মানে এ নাই জায়গা নাই আর কি এখন মেয়েদের তুলনায় শিক্ষিত ছেলেরা শিক্ষিত ছেলেরা বেকার হ্যাঁ তা ঠিক অবশ্য বলছো ঠিকই তারপরে কুয়েত বাহারাইন এগুলো সব ইন্ডিভিজুয়াল দেশ কিন্তু সবগুলো পাশাপাশি আর কি এগুলো সব মধ্য প্রাচের দেশ আর কি এগুলো সব গায়ে গায়ে লাগানো আর কি দেশগুলা তাহলে এখন যেন ভুল না হয় ব্রিক্স এর দেশ কয়টা বলেও ফেলছি কারা যুক্ত হন সেটাও বলে ফেলছি আমি একদম ক্লিয়ার করে দিচ্ছি যেন ভুল না হয় তোমাদের বইতে তোমাদের যে বই সেখানে তুমি দেখবা যে আমার এই কথাটা লেখা আছে হ্যাঁ যে তারা এক জানুয়ারি যুক্ত হবে কিন্তু আমরা জানি রিসেন্টলি আমরা জানতে পারছি যে তোমার সৌদি আরব আর্জেন্টিনা বলছে আমার জয়েন করব না এই জন্য আমার এখন নয়টা নাহলে আমরা এগারোটাই পড়তাম আর কি হুম পাঁচ ছয় এগারোটাই পড়তাম ফিফা নারী বিশ্বকাপ হয়েছে তোমার এই গত বছর সেখানে স্পেন জয় লাভ করছে এটা একটু পড়ো কারণ আসলে আমাদের ছেলেদেরটাই আর কি গুরুত্বপূর্ণ মেয়েদেরটা থেকে ছেলেদেরটাই পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে আর কি তারপর আমি দিয়ে দিছি ইনফরমেশন বাট খালি এটা পড়লেই হবে স্পেন জয় লাভ করছে দেখো নাইজারে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে তোমার কবে ছাব্বিশ জুলাইতে তোমার হচ্ছে গিয়ে ওই যে তোচিয়ানি তোচিয়ানি বেটার নাম কি হ্যাঁ তোচিয়ানি জেনারেল তোচিয়ানি আর কি তোমার হচ্ছে গিয়ে কি তোমার এটার এই সামরিক অভ্যতনটা ঘটায় খালি নামটা পড়লে হবে জেনারেল তোচিয়ানি নামটা এবার দেখো চন্দ্রযান থ্রি যে ইসরো যেটা বললাম যে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা আমাদের নাম স্পার্শ ওদের নাম ইসরো ঠিক আছে তেইশে অগাস্ট তাদের মাটিতে পা রাখে চন্দ্রযান থ্রি দেখো আমি কি বলছিলাম একটু আগে যে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ভারত চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পা রাখছে এমনি কিন্তু চতুর্থ দেশ অল ওভার কিন্তু দক্ষিণ মেরুতে বললে কিন্তু এক নাম্বারে আর দেখো যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া চীনের পর চতুর্থ দেশ হিসেবে চাঁদ জয় করলো ইন্ডিয়া এটা আমি একটু আগে বলে দিছি তাই না আচ্ছা এবার দেখো এই যে ল্যান্ডারের নাম কি আর রোভারের নাম কি ল্যান্ড করছে বিক্রম আর রোভারের নাম প্রজ্ঞান ঠিক আছে রোভার মানে কি এই যে তোমার ল্যান্ড করছে ল্যান্ড করার পর চাঁদে কি আছে দেখার জন্য যে ওরা ক্যামেরা ফিট করছে ওই প্রজ্ঞানটা ঘুরে 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 ঘুরবে আর কি তোমার ছবি তুলবে আর কি যেটা ঘুরবে হ্যাঁ রোভারের নাম কি রোভার মানে বুঝতে পারছো মানে ঘুরবে আর কি হ্যাঁ ওটার নাম কি তোমার প্রজ্ঞান এই যে এখান থেকে আমার এই ডেটটা ইম্পর্টেন্ট তারপরে দক্ষিণ মেরুতে ইম্পর্টেন্ট তারপরে হচ্ছে কি এই যে ল্যান্ডারের নাম কি বিক্রম আর এই প্রজ্ঞান এর আগে কিন্তু ওয়ান টু বুঝছো অনেকগুলা মানে অপারেশন করছিল কিন্তু সফল হয়েছে চন্দ্রযান থ্রিতে গিয়ে কিন্তু ওগুলা দেখা গেছে কি চন্দ্রপৃষ্ঠায় এসে ব্যর্থ হয়েছে মানে এসে ভেঙে পড়ছে মানে ল্যান্ড করতে পারে না কিন্তু এটা সফল হবে ল্যান্ড করছে এবং এটা মানে ইন্ডিয়ার জন্য অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট আর কি তাই না যে বিশ্বের চতুর্থ দেশ হিসেবে চাঁদ জয় করছে এটা তো অনেক বড় একটা ব্যাপার তাহলে ইসরো মানে কি ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ কি অর্গানাইজেশন দেখো বিশ্বের প্রথম ট্রি থ্রি ট্রিলিয়ন কোম্পানি হচ্ছে কি অ্যাপল কোম্পানি হ্যাঁ অ্যাপল তো তোমার যারা মানে পছন্দ করো দেখো বেশ অনেক বড় কোম্পানি আর কি হয়ে গেছে এখন 
তিন লাখ কোটি মার্কিন ডলার বিশাল কোম্পানি হয়ে গেছে এখন সুইফট থেকে রাশিয়াকে বহিষ্কার করা হয়েছে সুইফটটা হচ্ছে গিয়ে এই যে আমরা যে লেনদেন করি হ্যাঁ বিশ্বে হ্যাঁ তোমার তখন এই লেনদেনটা হচ্ছে সুইফটের মাধ্যমে করা হয় দেখো সরাসরি অর্থ প্রেরণ করার জন্য অনলাইনে আমরা পেমেন্ট অর্ডার প্রেরণ করি এখন সুইফট থেকে রাশিয়াকে বের করে দেওয়াতে রাশিয়া দেখা যাচ্ছে লেনদেন করতে পারবে না ওই যে রাশিয়ার এই কাহিনীটা হচ্ছে সেই সব কিছু এই ইউক্রেন যুদ্ধের পর ঝামেলা গুলা শুরু হয়েছে আর কি ঠিক আছে তাহলে সুইফট থেকে রাশিয়াকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে এবার দেখো ব্যালন ডিওর পুরস্কার দেখো এটা এটা একদম নতুন তাই না এটা একদম নতুন মনে হয় ব্যালন ডিওর দেখো তেইশে কে পাইছে ওই দেখো এটাও লিওনাল মেসি পাইছে তারপরে এটাও আর্জেন্টিনার কে এমিলিয়ানো মার্টিনেস পাইছে সেরা গোল রক্ষক ঠিক আছে এই দুইটাই পড়ো আর মেইনলি আসলে ইম্পর্টেন্ট এটাই বুঝতেই পারতেছ তো হ্যাঁ কে লিওনাল মেসি এবার আসো হামাস ইসরায়েলের সংখ্যাতে শুরু আমরা জানি সাতই অক্টোবর ইসরায়েলের উপর অতর্কিত ভাবে হামাস কি অভিযান চালায় ঠিক আছে এরপর শুরু হয় কি ইসরায়েল আবার কি বনাম হামাস যুদ্ধ তাহলে আসো এরপরে আট অক্টোবর হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েল যুদ্ধ ঘোষণা করে এবার আমরা জানি হামাস হামাস নিয়ন্ত্রণ করে হচ্ছে গাজা এই যে আমরা দেখতেছি যে গাজা স্ট্রিপের উপরে কি কি ইসরায়েল কি বারবার হামলা করতেছে তাই না এখনো কিন্তু কি যুদ্ধ শেষ হয় না মাঝখানে বন্ধ করে আবার শুরু করে মানে কোনো ভাবে কি গাজাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসার আমরা জানি ফিলিস্তিনের মাত্র দুইটা অংশ গাজা আর পশ্চিম তীর এই দুইটাই আর কি এখন ফিলিস্তিনের অন্তর্ভুক্ত দেখো ঘটনাক্রমটা কি বলছে দেখো সাতই অক্টোবর ইসরায়েল হামাস হামলা করে অভিযানের নাম দেওয়া হয় অপারেশন আল আকসা প্লাড ঠিক আছে অন্যদিকে হামাসের সামরিক শাখা হ্যাঁ আল কাসাম ব্রিগেড এই অপারেশনের নাম দেয় অপারেশন আল আকসা স্ট্রং কারণ হামাস তো মানে অনেক বড় তো এই কারণে একটা এক একটা উইং আস্তে আস্তে করে কি হামলা করছে আর কি হ্যাঁ ইসরায়েলের উপরে এবং অপরে অন্যতম একটা ধরন ছিল কি প্যারাগ্লাইডিং যে ওরা প্যারাগ্লাইডিং করে ওরা ইসরায়েলের ভিতরে ঢুকছে এরা কিন্তু একটা অনেক একটা ই ছিল তোমরা কি দেখছো কিনা জানি না হ্যাঁ তোমরা অনেকে এটা ভিডিও বানাইছো একটা যে এরকম কি প্যারাগ্লাইডিং করে ওই যে তোমার ওই যে প্যারাগ্লাইডিং কি বলা হয় যে প্যারাশুট করে নামছে আর কি বুঝছো প্যারাশুট করে ওরা কি ঠাস ঠাস করে কি তোমার হচ্ছে গিয়ে এতে ঢুকছে ইসরায়েলে ঢুকছে এটা একটা অনেক বড় একটা ই ছিল অন্যরকম একটা ই ছিল তারপর দেখো হামাসের হামলার প্রেক্ষিতে আটই অক্টোবর ইসরায়েল গাজায় হাম কি করে হামলা করে শুরু হইল গাজায় পরিচিত ইসরায়েলের এই হামলার নাম অপারেশন আয়রন লোডস সোর্স আয়রন সোর্স লৌহ তরবারি অভিযান এর ফলে তখন জো বাইডেন কি করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আঠারোই অক্টোবর কোথায় যান ইসরায়েলে যান তারপরে দেখো আমরা জানি যে তারপর শুরু হলো কন্টিনিউসলি হামাস যে গাজার উপরে তোমার কি বম্বিং শুরু করে ফেললো ইসরায়েল ঠিক আছে এবং এরপর দেখো আমরা রাষ্ট্রীয় শোক পালন করছি বাংলাদেশ উনিশ তারিখে সরি একুশ তারিখে তারপরে হচ্ছে গিয়ে দেখো একুশে অক্টোবর বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় শোক পালন করছে এবং দেখো তিন নভেম্বর গাদা শহর সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল শিফা হাসপাতালে হামলা করে কে ইসরায়েলি এয়ারফোর্স আমরা জানি যে এবং অনেক প্রচুর প্রচুর মানুষ তো মারা গেছে প্রচুর বাচ্চাও কিন্তু মারা গেছে তাই না এই যে হামলা করছে হ্যাঁ আমরা দেখ মানে আমাদের দেখার মতন অবস্থা নাই তাই না যে এমন ভাবে ওরা কি হামলা করে করে করতেছে এটাই যে কি পুরাপুরি নিশ্চিন্ন করে দিবে ফিলিস্তিনদেরকে কে এই ইসরায়েল বা আজরায়েল আমি কি আজরা এমনি এমনি বলি এখন বুঝতে পারতে পারতেছ তোমরা নিজেরাই তো এখন অপারেশন কি বয়কট ইসরায়েল করতেছ দেখো হামাস কি বলতেছে হামাস না সম্পর্কে আমরা পড়ি এখানে হামাস নিয়ন্ত্রণ করে কি যে গাজা স্ট্রিপ যেটা বললাম গাজা অংশটাকে হ্যাঁ এবং এ অর্থ কি উদ্যম বা সাহস বা উদ্দীপনা হ্যাঁ কবে হয় প্রতিষ্ঠা এইটটি সেভেনে হয় এটা প্রতিষ্ঠা ওই গাজা উপত্যকাতেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং দেখো তাদের মূল মন্ত্র ছিল এটাই ধর্ম দাতব্য কর্মকাণ্ড এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই অবভিয়াসলি তাই না আমার নিজে জায়গাকে আমি দখলমুক্ত করব হ্যাঁ কিন্তু এটাকে দেখা গেছে যে তোমার এই জন্য বলা হয় দেখো গাজায় ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ফিলিসিদের প্রথম ইন্তিফাদা ইন্তিফাদা মানে গণজাগরণ যে আমরা আমাদের ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমরা আমাদের জায়গা ফেরত নেব ইন্তিফাদা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্দোলনটাকে বলা হয় ঠিক আছে এবং কে করছে লেখা আছে হ্যাঁ পারলে দেখবা নামটা বাট ইম্পর্টেন্ট কোনটা যে কে নিয়ন্ত্রণ করে হামাস নিয়ন্ত্রণ করে গাজা স্ট্রিপ সেগুলো আর কি গুরুত্বপূর্ণ তারপর দেখি এখানে আমাদের কিছু আছে দেখো এই দেখো মিদবার ওয়ান কি হামাসের নিজস্ব ভাবে তৈরি এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম ঠিক আছে এরপরে দেখো আমেরিকা ইসরায়েল সহ পশ্চিমা দেশগুলো হামাসকে কি নামে উল্লেখ করছে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে ঠিক আছে নিজের দেশকে রক্ষা করার জন্য আমাদের নাম হয়ে যেগুলো কি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী তো যাই হোক তাহলে এই হচ্ছে আমাদের
ইজ আদিন আল আকসা কাসাম ব্রিগেডস এটা কি এটা হতে থেকে হামাসের সামরিক শাখার নাম দেখো এর কাজ কি এই ব্রিগেডস এর কাজ কি আর হামাস শুধু ছোট একটা তো কিছু কোনো কিছু না শাখা না তাই না ওদের অনেকগুলো শাখা আছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলা তাদের তাদের কাজ হচ্ছে যে আমরা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কি আমরা কি আন্দোলন করব সশস্ত্র আন্দোলন করব ঠিক আছে এর নেতা হচ্ছে মোহাম্মদ দেফ তাহলে আমার প্রশ্ন আসতে পারে যে হামাসের সামরিক শাখার নাম কি একটু কঠিন আছে ইজ আদিন আল কাসাম ব্রিগেডস অনুপ্রবেশ করছে অতর্কিত হামলা করছে মানে একদিক দিয়ে হামলা করে না কিন্তু উপর থেকে আসছে ভিতর থেকে আসছে এভাবে করে বিভিন্ন ভাবে ইসরায়েলকে হামলা করছে যেন প্রথমে সে একটু ভয় পেয়ে গেছে ইসরায়েল কিন্তু পরে সে এ করতে পারছে কারণ ইসরায়েলকে হারানো এত সহজ না ওদের অনেক কি সুসজ্জিত সবকিছু তারপরও যে হামলা করতে পারছে এভাবে এটা অনেক বড় ব্যাপার ছিল যেন ওরা কিন্তু প্রথমে একটু মানে ভরকায় গেছিল পরে আবার কি আর পার পারে নাই আর কি ভাবে করতে তাহলে তোমার হচ্ছে কি ওই দেখো ফোর্সটি কি হামাস সামরিক শাখা এটাকে বললাম না আল কাসেম ব্রিগেডের প্রধান যুদ্ধ ইউনিটের অংশ তার মানে হামাসেরই একটা অংশ কি নুকবা ফোর্স তাহলে কি করছে সে টানেল দিয়ে কি ইজরায়েল তারা অনুপ্রবেশ করছে এই টানেলটা কিন্তু ওরা অনেক দিন ধরে কিন্তু ওরা খুঁটতেছিল দেখো এই দেখো এখানে আসছে মনে আমি পরামর্শ দিছি সুরঙ্গ ফাঁদ দেখছো যে হামাস যখন গাদাকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে তখন ওরা বিভিন্ন জায়গায় দেখো এই টানেলের নেটওয়ার্ক তৈরি করে তাদের এইটাই ছিল যে এইটা ব্যবহার করে তোমার হতে থেকে কি ওরা ইসরায়েলে ঢুকবে তো এটা একটা একটা বড় একটা কিন্তু পয়েন্ট ছিল উপর দিয়েও গেছে আবার কি টানেলের মাধ্যমে দিয়ে ওরা কি ইসরায়েলে প্রবেশ করছে ওকে দেশ ছয়টা দেশে মিলাই হবে তার মানে দৌড়াদৌড়ি নাকি তাহলে আফ্রিকাতে হবে মরক্কোতে মানে আফ্রিকা মহাদেশে ইউরোপ থেকে কোথায় হবে পর্তুগাল স্পেনে হবে দক্ষিণ আমেরিকা আর্জেন্টিনা প্যারা গুয়ে উরু গুয়ে কি আসছিল বড় দেখে এবার এইখান থেকে দেশের নামগুলো আসছিল খুব সম্ভবত মনে হয় তাই না হ্যাঁ ফেব্রুয়ারিতে আবার কি কি জানি অ্যানাউন্সমেন্ট দিবে ওই যে কোথায় ফাইনাল ম্যাচ হবে কোথায় উদ্বোধনী ম্যাচ হবে সেগুলো বলে দিবে আর কি এগুলো এখনো আমি দেখো লেখি নেই কিন্তু কারণ আমাদের তো গুরুত্বপূর্ণ কোথায় ফাইনাল ম্যাচটা হবে কোথায় উদ্বোধনী ম্যাচটা হবে হ্যাঁ কারণ দেশ তো তিন তিন দেশে হবে ছাব্বিশ সালে আর এখানে তো আবার ছয় দেশ হবে এক দেশে হবে তোমার উদ্বোধনী ম্যাচ আর এটা হবে কি ফাইনাল ম্যাচটা হবে এটা দেখবা যে মানে পড়তে হয় আর কি দেখো কোপ টোয়েন্টি এইট লাস্ট সম্মেলন হয়েছে জাতিসংঘের কোপ টোয়েন্টি এইট সম্মেলনটা হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুই সালে নভেম্বর মাসে এই জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের বাংলাদেশ এখানে আমরা একটা পুরস্কার পাইছি একটু পরে দেখতেছি তাহলে আগামী হবে কোথায় বাকু আজারবাইজানে উনত্রিশে ও কোপ টোয়েন্টি নাইন আর থার্টি হবে পঁচিশ সালে তাহলে সামনে আমার চব্বিশ সাল মানে বছরে বছরে কোপ সম্মেলনটা হয় বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন এই যে দেখো আমরা এই সম্মেলনে আমরা এই বাংলাদেশ এই পুরস্কারটা পাইছে কি উন্নয়নশীল অর্থায়ন উদ্ভাবন শাখায় বৈশ্বিক অভিযোজন গ্লোবাল সেন্টার অন অ্যাডাপশন পুরস্কার লাভ করছে বাংলাদেশ ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে এটা ইম্পর্টেন্ট যে বাংলাদেশ পুরস্কারটা পাইছে এই শুরু করে এবার আসো এশিয়ান গেমস তোমার এশিয়ান গেমস হচ্ছে চীনে হয়েছে এশিয়ান গেমস তোমার কবে দেখো তেইশ সালের অক্টোবর সেপ্টেম্বর অক্টোবরে মিলায়া এইখানে সবচেয়ে বেশি পদক লাভ করে কে চীন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট আর আমরা বাংলাদেশ হইতেছি গিয়া এইখানে সেমিফাইনালে ইমরানুর রহমান খেলছে ওই যে ইমরানুর রহমান বুঝতে পারত গতকালকে আমরা বলছিলাম যে ইমরানুর রহমান আমাদের এখানে সবচেয়ে কি দ্রুত আমাদের বাংলাদেশের এখন দ্রুততম মানব ঠিক আছে বাংলাদেশ দুইটা পদক লাভ করছে দুইটা ব্রোঞ্জ লাভ করছে তাহলে এখান থেকে আমাদের একটাই অর্জন যে আমরা এখানে ব্রোঞ্জ দুইটা লাভ করছি তো আবার ক্রিকেট ইভেন্টে আচ্ছা এবার দেখো মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার 
যে কিনা বাংলাদেশকে বলছিল তলাবিহীন ঝুড়ি সে মারা গেছে সেই জন্য এটা একটু আমি এখানে অনেক কিছু লেখছি এত কিছু পড়া লাগবে না হ্যাঁ সে মারা গেছে কবে উনত্রিশ নভেম্বর তেইশ এটা একটু পড়ো হ্যাঁ এই কারণে দেখো এই যে লাইনটা আমি লিখে দিচ্ছি তলাবিহীন ঝুড়ি বলছেন হেন্ডি কিসিনজার এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আর একটা দেখো একটা কূটনীতি নাম আছে সাটল কূটনীতি যেমন নেকড়ে ডিপ্লোমেসি একটা পড়ছিলাম আমরা এখানে দেখে যে সাটল কূটনীতির প্রয়োগটা কি যে যদি দুইটা দেশের মধ্যে যদি যুদ্ধ লেগেই থাকে তখন যদি কোন মধ্যস্থতাকারী কোন দেশ যদি বারবার সফর করে ওই দুই দেশের মধ্যে ধরো এরকম আমি একটা আমাদের এরই থেকে উদাহরণ দিই ধরো ইন্ডিয়া চীন যুদ্ধ করতেছে বল হ্যাঁ আর আমরা বাংলাদেশ গিয়া ওদেরকে বলতেছে হ্যাঁ ইন্ডিয়া চীন তোমার থামো থামো আর যুদ্ধ করা লাগবে না তুমি ইন্ডিয়া তো সফর করতেছো আবার চায়না চায়না তো সফর সফর করতেছো মানে দুই দেশে তুমি বারবার যাচ্ছ আসা যাওয়া করতেছো এই যে মানে দেখবা যে দেখবা কি যখন তুমি মিডেল ম্যান থাকবা তোমারই কষ্ট বেশি তোমাকে এদিকেও আসতে হবে আবার ওদিকেও যেতে হবে এই ঝগড়া সময় এরকম দেখা দেখা হয় না যে মাঝখানে যে বন্ধু থাকে হ্যাঁ মিল করার জন্য সেই কিন্তু বেশি কষ্ট পায় কারণ তার তাকে দুই দিকে মেনটেন করতে হচ্ছে এখানেও ঠিক সেম আর কি অবস্থা এই কুটির নাম কি সাটাল কূটনীতি যে তোমাকে বারবার যাওয়া হচ্ছে যেমন এখানে কি ঘটনা হয়েছে দেখো হেন্ডি কিসিনজার তিয়াত্তর সালে যখন আরব ইসরায়েল যুদ্ধ হয়েছিল তখন সে বারবার ফিলিস্তিন ইসরায়েল ফিলিস্তিন ইসরায়েল বারবার কি এভাবে এভাবে আসা যাওয়া করতেছিল এই জন্য এটাকে বলা হয় কি সাটল কূটনীতি তাহলে এটা বলা তো যায় না যে এটা আসতে পারে হ্যাঁ এই জন্য এখানে আমি লিখেও দিচ্ছি এই যে মধ্যস্থতাকারী সেই দেশগুলোকে বারবার সফর করকে বলা হয় কি সাটল কূটনীতি তুমি বারবার যাচ্ছ একবার যাচ্ছ এই দেশে একবার যাচ্ছ ওই দেশে তাদেরকে দুইজনকে মিল করে দেওয়ার জন্য এটা কি বলে সাটল কূটনীতি এনে কেন আসলে আমরা পড়তেছি হেন্ডি কিসিনজার কারণ সে আমাদেরকে কি বলছিল সেভেন্টি ওয়ানে আমাদেরকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলছিল এই হেন্ডি কিসিনজারই কিন্তু দেখো আমরা যখন সেভেন্টি ওয়ানের যুদ্ধের সময় তারাই কিন্তু কি পাকিস্তানকে সাপোর্ট করছে এগুলো দেখে দেখো যে হেন্ডি কিসিনজার দিক নির্দেশনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন করে বুঝতে পারছো সে তলাবিহীন ঝুড়ি আজকে কি অবস্থা তার মানে বুঝতে পারছো কি বলছে আমাদেরকে তলাবিহীন ঝুড়ি মানে আমাদের কোন তলা নাই ঝুড়ি তলা থাকলে কি হবে ঢালিতে পড়ে যাবে সে সে আমাদেরকে বাংলাদেশকে সেভাবে সে তুলনা করছিল আমাদেরকে সেই জন্য আমাদের এটা নেই কথাটাকে নিয়ে আমার আমাদের অনেক ক্ষোভ আর কি এই কথাটা কেন সে বলছে আর কি আচ্ছা এবার দেখো হরদীপ সিং নিজার হ্যাঁ সে হচ্ছে কি ওই যে আমার বোনাস আমি একবার ক্লাসে বলছিলাম যে তোমার শিখরা কি চায় খালিস্তান করতে চায় একটা দেশ করতে চায় পাঞ্জাবটাকে নিয়ে পুরো দেশ করতে চায় খালিস্তান সেখানে সেই এই খালিস্তানের মুভমেন্টের অন্য একজন ছিল হরদীপ সিং নিজার সে ক্যানাডাতে কি হয় নিহত হয় তাকে মেরে ফেলা হয় তো তখন এই মেরে ফেলার পর যেহেতু সে ক্যানাডা সিটিজেন তখন হচ্ছে গিয়ে ট্রুডো তোমার ইন্ডিয়া গোয়েন্দ রকে একদম ডিরেক্ট বলে যে তোমার তোমরা মার্সো কে আমাদের ক্যানাডিয়ান সিটিজেনকে তুমি তোমরা মার্সো এরপর কিন্তু ইন্ডিয়ার সাথে ক্যানাডার সম্পর্ক খারাপ হয় খালিস্তান টাইগার ফোর্স কেটিএফ এটা একটা সাথে সে যুক্ত আছে ছিল আর কি তো মারাই গেছে আর এটা কি এস এফ জে সিক্স ফর জাস্টিস দুটাতে কিন্তু সে কিন্তু ছিল তার পরিচয় কি দেখো খালিস্তান আন্দোলনের সংগ্রাম মতো সংগঠন বুঝতে পারছাম যেটা বললাম খালিস্তান হিন্দুস্তান পাকিস্তান খালিস্তান এভাবে আর কি চাইছে যে শিখরা তোমার হচ্ছে গিয়ে যে পাঞ্জাব ইন্ডিয়ার পাঞ্জাব পাকিস্তানের পাঞ্জাব এগুলো মিলায় ওরা চাইছিল কি যে কি বানাবে একটা দেশ বানাবে খালিস্তান এবং জাস্টিন টুডো এই যে ঘটনা জানতে পারছে ফাইভ আইস গোয়েন্দাস তথ্যের মাধ্যমে এই গোয়েন্দ তথ্য বলছে যে ওই লোককে নিজারকে মারছে কে রা এই ফাইভ আইসটা কে এ দেখো যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য কানাডা অস্ট্রেলিয়া আর কি নিউজিল্যান্ড মিলা এবং এই হরদীপ সিং নিজার কিন্তু আবার দেখো ইন্ডিয়ার মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গি ছিল যে ইন্ডিয়া তো অবশ্যই ইন্ডিয়া চাবে না যে তার দেশের মাঝখান দিয়ে আরেকটা দেশ তৈরি হোক ঠিক আছে অবভিয়াসলি তুমি কি চাবা এখন ধরো মনে করো নোয়াখালীরা কইল যে আমরা একটা দেশ বানাবো তোমার কি ভালো লাগবে শুনতে অবশ্যই শুনতে ভালো লাগবে না তাই না যে আমার দেশের মধ্যে আরেকটা দেশ কেন তৈরি হবে তারপর ছোট্ট একটা এখন এখন তাই পাঞ্জাব একটা ছোট্ট একটা ইয়ে এরিয়া হ্যাঁ সে আশেপাশে কিছু এরিয়া নিয়ে সে একটা দেশ বানায় ফেলবে কথা নাই বার্তা নাই ঠিক আছে তার মানে তো অবভিয়াসলি এটা তো মানে তোমার এটা কি মানা যায় না আর কি কিন্তু এটা নিয়ে কিন্তু এটা কিন্তু নতুন না এই 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 মুভমেন্ট কিন্তু নতুন না ওই যে অপারেশন ব্লু স্টার আমরা বলছিলাম তখন থেকে তখন থেকে কিন্তু এই মুভমেন্টটা চলতেছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিন্তু মুভমেন্ট চলতেছে 
তোমার দেখা গেছে যে এর মুভমেন্টটা শিখরা মুভমেন্টটা দেখা গেছে কি বাইরের দেশে করতেছে মুভমেন্ট যেমন কানাডা ইংল্যান্ড হ্যাঁ এইসব দেশে কিন্তু অনেক শিখ ছড়ায় আছে হ্যাঁ তাকে ওরা ওখানে মুভমেন্টটা করতেছে ইন্ডিয়াতে করতে পারে না ইন্ডিয়াতে করলে তো কি ধরে যায় পুলিশ হ্যাঁ কিন্তু ওরা মুভমেন্টটা করতেছে কিন্তু বিদেশে এর এই এই বেটা মারা যাওয়ার পর ইন্ডিয়ার সাথে কানাডার সম্পর্ক খুবই খারাপ হয়ে গেছে এরপর দেখা গেছে যে কি অ্যাম্বাসেডারকে মানে সরাই দিছে এ করছে তারপর ভিসা বন্ধ করে দিছিল এরকম মাঝখানে হয়েছিল এই বেটা মারা যাওয়ার পর এখনকার অবস্থা যায় না এখন কি অবস্থা আছে কিন্তু এই যে রিসেন্টলি যে দেখো সেপ্টেম্বর অক্টোবর দিকে এই ঘটনাটা ঠিক আছে তখন কিন্তু ইন্ডিয়ার সাথে সম্পর্কটা খারাপ ছিল এখন মনে হয় একটু তোমাদের ভালো ভালোর দিকে খারাপ দিক খারাপের দিকে যায় না এতো কিন্তু ভালো দিকেও না আর কি আচ্ছা এবার আসো শক্তিশালী পাসপোর্ট সূচক চব্বিশ অনুযায়ী এক তোমার ছয়টা দেশে পাসপোর্টের অবস্থান ভালো এখানে হচ্ছে গিয়ে তোমার এই যে এই অনুযায়ী প্রকাশক হেনলি অ্যান্ড পার্টনার্স অনুযায়ী আমাদের বাংলাদেশের অবস্থান সাতানব্বই আবার দেখো আরেকটা এ করছে ক্যানাডার প্রতিষ্ঠান অ্যারনট ক্যাপিটাল অনুযায়ী আবার কিন্তু একটা চেঞ্জ আছে দেখো অ্যারটন ক্যাপিটাল অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্ট কিন্তু ইউএই আরে শিরে সংযুক্ত আরব আমিরাতের পাসপোর্ট সবচেয়ে বেশি ভালো আর আমাদের অবস্থান নব্বই এখানে দেখো সাতানব্বই এখানে আবার নব্বই তো খেয়াল করতে হবে কি অনুযায়ী ঠিক আছে কি অনুযায়ী ঠিক আছে কি অনুযায়ী সেটা আমাকে দেখতে হবে আর কি এই জিনিসটা সমস্যা যে কি অনুযায়ী আছে সেটা আমাকে কি দেখতে হবে তাহলে ছয় দেশ কি কি দেখো মানে ফ্রান্স ইতালি জার্মানি জাপান সিঙ্গাপুর স্পেন আহা কোন একটা দেশের পাসপোর্ট পেয়ে গেলে তোমরা এখন চিন্তা নাই নাকি হম যত সব জ্বালা আমাদের সবুজ পাসপোর্টে আচ্ছা এবার দেখো ইসরায়েলের ইলাদ বন্দরে হামলা করছে হুতি বিদ্রোহী হুতি বিদ্রোহী কি ইউএমএন একটা গ্রুপ ওই আবার সেই বিদ্রোহী গ্রুপ তারা কি করছে তোমার দেখো এই হুতিরা কি নামে পরিচিত আনসারুল্লাহ আনসারুল্লাহ মানে আল্লাহর সমর্থক বা সাহায্যকারী এই হুতি এই হুতি তোমার গ্রুপটা ইসরায়েল ইলাদ বন্দরে কি হামলা করছে এই জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ ওই যে দেখো যখন হামাস যখন মানে হামলা করলো ইসরায়েলের উপরে তখন কিন্তু তোমার হতে গিয়ে এই যে হুতি বিদ্রোহী তারপরে তোমার হচ্ছে গিয়ে লেবাননের একটা আছে নাম কি জানি নাম লেবাননেরটা আমরা পড়ছিলাম সেই লেবাননের আর একটা যে তোমার গ্রুপ সেটা কিন্তু সব সবাই সবাই কিন্তু তোমার কাকে সাপোর্ট দিছে হামাসকে সাপোর্ট দিছে পিছন থেকে হ্যাঁ এটাই আর কি মাহিন তুমি যেটা বলছো সেটাই আর কি হ্যাঁ যে দোয়া করা যাতে যাতে এরকম না হয় আর কি আচ্ছা লেবাননের এটা গ্রুপটার নাম কি বলতো দেখি লেবাননের লেবাননের যে গ্রুপটা সেটা নাম কি দেখি তো বাইক করো তো বলো দেখি আমরা তো পড়ছিলাম লেবাননের একটা হিজবুল্লা হিজবুল্লা গেরিলা হিজবুল্লা গেরিলা হ্যাঁ হ্যাঁ হিজবুল্লা গেরিলা ঠিক আছে তারা হিজবুল্লা তারপরে যে হুতি বিদ্রোহী হ্যাঁ গ্রুপ এরা কিন্তু সবাই কিন্তু পিছন থেকে কিন্তু হামাসকে সাপোর্ট দিয়ে গেছে আচ্ছা দেখো লোহিত সাগর তীরবর্তী আরো দুই বন্দর এই লোহিত সাগরের ওখানে ওই যে বললাম না যে হামলা করছিল হুতি বিদ্রোহী এখানে হতেছে গিয়ে ইলাদ বন্দরে আর হচ্ছে গিয়ে আরেকটা হচ্ছে গিয়ে তোমার কি করছে দেখো ইএমএন এর হোদেইদা বন্দর থেকে তোমার হতে শিখে ইসরায়েল ইরাদ বন্দর ড্রোন হামলা করছিল তার মানে শুধু হামাস না ইসরায়েলের উপর কিন্তু এই যে এরাও কিন্তু কি হামলা করছে হ্যাঁ এবং এই লোহিত সাগর তীরবর্তী দেশকে এটা পড়বো যেহেতু আমাদের লোহিত সাগরে এগুলো গন্ডগোলটা হচ্ছে এবং ইলাদ বন্দরটি একদম ইসরায়েলের দক্ষিণে তুমি যদি ইসরায়েল ধরো একদম এইখানে আমার ঠিক আছে এইখানে আমার ইলাদ বন্দরটা আমার ছবিটা আনা হয় নাই একদম নিচে আমার হচ্ছে কি ইলাদ বন্দরটা তার প্রশ্ন আসতে পারে যে ইলাদ বন্দরটা কোথায় কোথায় ইসরায়েলে আর লোহিত সাগর তীরবর্তী দেশ দেখো ইয়েমেন সৌদি আরব জর্ডান হ্যাঁ তারপরে ইসরায়েল তো আসেই হ্যাঁ মিশর তো অবশ্যই আছে সুদান ইরিত্রিয়া জিবতি আর কি সোমালিয়া তুমি যদি দেখো আমার আনা হয় না আনলে ভালো তো বুঝতে পারতা লোহিত মানে রেড সি রেড সি তুমি দেখবা যে রেড সি টা এইভাবে তো হ্যাঁ তুমি দেখবো আশেপাশে যেখানে সৌদি আরব এখানে এইখানে এই পাশে আমার হতে শিখে সব আফ্রিকার দেশ গুলো ইরিত্রিয়া জিবতি মিশোর সুদান সবই আমার কি এই দেশগুলো এই পাশে পড়ছে আচ্ছা এবার দেখো ওপেক ত্যাগ করছে দেখো আমরা ওপেক কিন্তু আমরা পড়েছিলাম তেরোটা দেশ আমরা ওপেক পড়ছিলাম তেরোটা দেশ কিন্তু ওপেক এখন বর্তমানে কয়টা বারোটা দেশ কে বের হয়ে গেছে অ্যাঙ্গোলা বের হয়ে গেছে ঠিক আছে আমি লিখে দিচ্ছি এখানে দেশগুলো আমি আগে পড়াই ফেলছি ওপেকের দেশ পড়ানো হয়ে গেছে খালি পড়ছি তেরোটা কেটে কি করবো এখন বারোটা করে নিবা 
কে ত্যাগ করছে এই যে এক জানুয়ারি বেশি দিন মাসখানকও হয় নাই অ্যাঙ্গোলা ত্যাগ করছে এটা গুরুত্বপূর্ণ তাহলে ওপেকে বর্তমান দেশ কয়টা বার বারোটা বললাম না আমি তোমাকে ওপেক কিন্তু এরকম যে বারবার খালি একবার যায় আসে তাহলে আমরা এখন পড়বো বারোটা কান্ট্রি তেরোটা কান্ট্রি পড়বো না ঠিক আছে জিলেপি দিবা আজকে আমাদের ইন্দ্রজিৎ খাওয়াবে ইন্দ্রজিৎ মন্ডপের নাম নাকি এবার দেখো এল ডিসি থেকে কে বের হয়ে গেছে ভুটান বের হয়ে গেছে আমি তোমাদেরকে পড়াইছিলাম ছিচল্লিশটা দেশ এখন পড়বো আমরা পঁয়তাল্লিশটা দেশ কে বের হয়ে গেছে ভুটান বের হয়ে গেছে লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রি আমি তোমাদেরকে আমার ডেভেলপমেন্ট দিছিলাম এটা পড়বা হ্যাঁ লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রিজ যারা পৃথিবীতে সব পর্যন্ত দেশ তারা মিলা গ্রুপ বানাইছে কি জাতিসংঘের দেশগুলো থেকে লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রিজ আমাদের এখন পঁয়তাল্লিশটা আমরা এখন টির এখনো আসি আমরা বের হয়ে যাবো ছাব্বিশ সালে এল ডিসি থেকে আচ্ছা দেখো এল ডিসি থেকে বের হওয়া গেছে মোট ষাটটা কান্ট্রি এগুলো দাবা আছে পাল্লা দেখবা না পারলে সমস্যা নাই আমাদের সর্বশেষ যেটা বের হয়েছে ভুটান সেটা পড়বো বলবে যে এল ডিসি থেকে সর্বশেষ কোন দেশ বের হয়ে গেছে ভুটান তাহলে বর্তমানে দেশ কয়টা পঁয়তাল্লিশটা ঠিক আছে এবার দেখো এই এল ডিসি থেকে বের হওয়ার জন্য আমার তিনটা পয়েন্ট লাগে সেগুলো তোমার ফিল আপ হয়ে গেল তুমি এল ডিসি থেকে বের হয়ে তুমি মধ্য মায়ের দেশ চলে যাবা হ্যাঁ তাহলে দেখো কি কি তোমার হচ্ছে গিয়ে ভিত্তি মাথা পিছু আয় মানব সম্পদ সূচক তারপর কি অর্থনৈতিক ভঙ্গতা এগুলো যখন তোমার ওদের পয়েন্ট অনুযায়ী তোমার ঠিক থাকবে তখন তুমি এল ডিসি থেকে বের হয়ে যেতে পারবা দেখো আমরা অলরেডি আমাদের তিনটা ভিত্তি আমরা কিন্তু ফিল করে ফেলছি কিন্তু ওই যে করোনার কারণে আমাদের একটা সময় চাইছি আমরা বলছি আমরা ছাব্বিশ সাল আমরা বের হয়ে যাব তো ছাব্বিশ সালে আমরা এল ডিসি থেকে বের হয়ে যাবো এখন ছাব্বিশ সাল আসে নাই দেখা যাক দেন এখন খেয়াল করে দেখো যদি এল ডিসি থেকে বের হইলেও সুবিধা আছে অসুবিধাও আছে সুবিধা কি তুমি এখন মধ্য মায়ের দেশে পরিণত হবা কিন্তু আবার অসুবিধাটা কি দেখো যখন তুমি এল ডিসি থেকে মুক্ত হবা তখন তুমি যে সুযোগ পাচ্ছিলা তুমি স্বল্পনত দেশ সেই স্বল্পনত দেশের যে সুবিধা গুলা তুমি পাচ্ছ সেগুলো তুমি পাবা না কি পাবা না দেখো জিএসপি সুবিধা জিএসপি মানে কি যে আমাদের অগ্রাধিকার যে আচ্ছা দিক আছে ও গরিব দেশ ও খুলে অকে ওকে আমরা আগে আমরা আগে ওকে এ দিই আগে জিনিসপত্র গুলো আমি আগে আমি নেই জিএসপি তো এটাই তো সুবিধা তাই না যে আমরা আমরা ও খুলে একটু মানে এল ডিসি ভুক্ত দেশ দিকে তো আমরা এই সুযোগটা পাচ্ছি যে আমাদের জিনিসগুলো আগে আমরা অগ্রাধিকার পাচ্ছি আমরা অগ্রাধিকার পাচ্ছি মেনলি পয়েন্ট দেন সহজ শর্তে সহজ হবে সরি হ্যাঁ আমার সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা এই যে আমরা কিন্তু ঋণ পাবে আমাকে এডিবি ঋণ দেয় আমাকে তোমার আইডিএ ঋণ দেয় বিভিন্ন আমাকে ঋণ দেয় ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ঋণ দেয় ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তো আইডিএ তাই না আমাকে শর্তে আমাকে ঋণ দিচ্ছে তখন তুমি এত সহজে ঋণ পাবা না তুমি তো মধ্যমায়ের দেশ হয়ে গেছো তোমাকে এত ঋণ দিব কেন তারপরে কপি রাইট সুবিধা এই তিনটা জিনিস তুমি কিন্তু হারাবা দেখেছে মানে মানে এখানে একটা এই যে তোমার বের হইলেও সুবিধা আছে আমার না বের হইলেও কি অসুবিধা আছে মানে বের হয়ে গেলেও সুবিধা আবার কি অসুবিধা অসুবিধা দুইটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি আর কি ওকে তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম যে ভুটান কি বের হয়ে গেছে ওকে আমাদের বেশি কিছু নাই অল্প কয়েকটাই আছে এবার দেখো দুইটা মামলা করা হয়েছে একটা মামলা আমরা পড়ছি অলরেডি আগেই যে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে যখন মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যা শুরু করলো মিয়ানমারের বিরুদ্ধে তোমার মামলা করছে গাম্বিয়া আইসিজেতে এখন দেখো এই যে গাজাতে ফিলিস্তিনের উপর যে হত্যা করতেছে ইসরায়েলিরা এই জন্য দেখো ইসরায়েলের বিরুদ্ধেও কিন্তু মামলা করছে কে দক্ষিণ আফ্রিকা এটা গুরুত্বপূর্ণ এই বছরের জন্য তাই না আমরা এটা প্রায় পাইছি এই কোয়েশ্চেনটা অনেকবার পাইছি দুই তিনবার পাইছি যে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মামলা করছে কে গাম্বিয়া আমরা যেমন সরাসরি মামলা করতে পারবো না সিজন ঝামেলা আছে আর এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকা খাবার বিরুদ্ধে মামলা করছে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মামলা করছে সো এটা দুইটা ইম্পর্টেন্ট এটা একটু মাথায় রাখো মোটামুটি আমি অনেক কিছু দিছি হ্যাঁ আর জানি না কমন পড়বে কিনা কিন্তু অনেক কিছু দিচ্ছি এবার দেখো ইসরায়েলে গাজায় হামলাকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘ দুইটা ধারা প্রয়োগ করছে কি কি এটা ভাড়া একটা তিনশো একটা নিরানব্বই ঠিক আছে কি বলছে দেখো ধারা তিনশো এ ধারায় শান্তি নিরাপত্তা নিরাপত্তা সুরক্ষিত রাখতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ব্যর্থ হলে সাধারণ পরিষদের সদস্যরা একযোগে পদক্ষেপ নিতে পারে তাহলে বুঝতে পারছো জিনিসটা যে আমাদের এখন শান্তি দরকার 
তাই না এখন নিরাপত্তা পরিষদের যে পনেরোটা মেম্বার তারা তারা ব্যর্থ হয়েছে যে না শান্তি নিরাপত্তা আসতেছে না তখন জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের সদস্যরা তখন একজায়গায় কোনো একটা পদক্ষেপ নিতে পারে এটা ভালো আমার কাছে মনে হইতেছে তা লাভ হয় না আর কি আসলে ধারা নাইনটি নাইনে কি বলছে দেখো জাতিসংঘের মহাসচিবকে দাবা একমাত্র স্বাধীন রাজনৈতিক হাতিয়ার কি বলছে ছয় ডিসেম্বর তেইশ জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব গুতেরেস জাতিসংঘে সনদের নিরানব্বই ধারা কি করেন প্রয়োগ করেন ঠিক আছে তাহলে এটা ইম্পর্টেন্ট আর তারা বলতে পারে ধারা ধারাগুলা নাম চলে আসতে পারে যে তোমার হামলাকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘ কয়টা ধারা প্রয়োগ করছে বা কি কি নাম ধারা সাতাত্তর আর কি ধারা নিরানব্বই দেখো মিয়ানমারে অপারেশন হয়েছে নাম কি দিচ্ছে দেখো এক হাজার তেইশ সাতাইশ এক হাজার তেইশ বলতেছে এক হাজার সাতাইশ ওই যে জোট মিয়ানমারে অপারেশন করছে এই থ্রি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স ঠিক আছে এখনো চলমান অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে এখনো এটা চলমান এবং কি কি তোমার বাহিনী তিনটা দেখো আরাকান আর্মি টাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি আর মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি ঠিক আছে এবং এই ব্রাদারহুড নামটা কি ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স এ তো তিনটা দল মিলা করছে যে ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স নাম এটা তাহলে মিয়ানমার অপারেশন বলতে পারে অপারেশন নাম কি অপারেশন এক হাজার কি সাতাইশ এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা এবার আসো হাই সি স্ট্রিটিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষর হাই সি স্ট্রিটি কি যে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধিতে অর্ধেক পৃথিবী তলিয়ে যাওয়া রোধে অত্যাবশ্যক পদক্ষেপ আমি তোমাদের আগেই বলছি বারবার যে আমাদের পৃথিবীতে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হইতেছে তাই না মানে আমাদের পৃথিবীতে কি তোমার তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে তাপমাত্রা বাড়লে আমরা বলছি তাপমাত্রা বাড়লে তোমার এই যে বরফ বরফ গোলা গলা শুরু করবে বরফ গোলা গড়লে কি হবে পানি 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 ফ্লো বেড়ে যাবে সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে যাবে সমুদ্রের উচ্চতা বাড়লে যে আমাদের মতো যে ছোট ছোট দেশ গুলা তলায় যাবে এটা আমরা বারবার বলছি তাই না আমরা তো কি সমুদ্রের মানে মধ্যেই বলা যায় আমাদের এত সমুদ্রের মধ্যে না কিন্তু আমরা তো পানি আমরা তো কি আমরা তো ভাটির দিকে আমরা তো উঁচু 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 জায়গায় না মালদ্বীপ পুরাপুরি মহাসাগরের মধ্যে সবাকে তলাবে মালদ্বীপ তলাবে তাই না সেই জন্য এটা আমাদের দরকার যে আমরা থাকতে হবে আমাদের টিকে থাকতে হবে পৃথিবীর মধ্যে তো এই জন্য দেখো এই অত্যাবশ্যক পদক্ষেপের মধ্যে আমরা স্বাক্ষর করছি স্বাভাবিক বুঝতে পারতেছ কেন সে হাই কি নাম এটার হাই সিস ট্রিটি আমরা বাঙালি স্বাক্ষর করছি কবে বিশ সেপ্টেম্বর দুই তারপর দেখো ইউনেস্কো স্বীকৃত সাহিত্যের স্বর সঙ্গীতের শহর ভারতের দুটা শহরকে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দিচ্ছে একটা সাহিত্যের শহর বলছে একটা কি সঙ্গীতের শহর সাহিত্যের শহরটাকে কি বলছে সিটি অফ লিটারেচার কোজিকর কোজিকর নামটা আমি কালকেই শুনছি হ্যাঁ আসলে আমরা নামটা জানতাম কালিকট যে কালিকট বন্দরে কি ভাস্কো দাগামা মাসে পোছাইছিল মনে পড়ে এই ভাস্কো দাগামা ভাস্কো দাগামা এই কালিকট বন্দর সেই কালিকট বন্দরের এখন বর্তমান নাম কোজিকোর ঠিক আছে আমরা নামটা দেখতে ভয় পাই না আমি লিখে দিচ্ছি পূর্বের কালিকট আর সঙ্গীতের শহর দিছে হচ্ছে গিয়ে গোয়ালিয়র শহরটাকে দিছে কি মধ্যপ্রাচ্যের গোয়ালিয়র শহরকে ইউনেস্কো বলছে সঙ্গীতের শহর তো এগুলো একদম নতুন ইনফরমেশন ওকে সামরিক বিশ্ব দেখো এখানে আমি কিছু দিয়ে দিছি তোমার কোনটা কি যেমন এরকম প্রশ্ন আসতে পারে কিরকম প্রশ্ন আসতে পারে তোমাকে বলি হ্যাঁ যেমন বলতে পারে মৎস্য ছয় হাজার এটা কিসের নাম ঠিক আছে ভারতের কি একটা ডুবো জাহাজের নাম কি কি মৎস্য ছয় হাজার এইভাবে বা মাদা নয় এটা কিসের নাম আফগানিস্তানি প্রথম কি অত্যাধুনিক সুপার কারের নাম এইভাবে প্রশ্নগুলো আসে ঠিক আছে এই জন্য তোমরা একটু দেখবে দেখে যাবা আর কি হ্যাঁ কারণ এখান থেকে প্রশ্ন চলে আসতেই পারে এবার দেখো কেনাডার পার্লামেন্টে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বিল পাস ঠিক আছে এই পাস করার ফলে তোমার হচ্ছে কি যে বাংলাদেশ সারা বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি যে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিছে কেনাডা আর কি এমনি তো আমরা বলছি যে বিশ্বের অন্য দেশে পালিত হয় একুশে ফেব্রুয়ারি ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিছে কে তোমার হচ্ছে কেনাডা এই তো কত বছর দেখো বিল পাশ হচ্ছে কবে তিরিশে মার্চ তাহলে এখন থেকে কেনাডা প্রতি বছর একুশে ফেব্রুয়ারিকে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে হিসেবে কি পালন করবে এবার দেখো ডাব্লিউ এস আই এস পুরস্কার এটা যদি বাংলাদেশের গত ক্লাসে আমরা ভুলে ভুলে গেছিলাম এই লাইনটা দিতে এই জন্য আমি আজকে দিয়ে দিছি কে পাইছে এবার তেইশ সালের তোমার হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের যে এ টু আই প্রকল্প পাইছে হ্যাঁ এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ আর কি শাখা দেখো তো এখান থেকে কি প্রশ্ন আসছিল এতে বিউপিতে যে কি দুই হাজার তেইশ সালে কে পাইছে নাকি কোন কারণে দেওয়া হয় শাখারফ পুরস্কারটা দেখো তোমার হতেছে গিয়ে 
যারা নাকি প্রতিষ্ঠান যে সব ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান জীবন সংগ্রাম করছে তাদের সম্মানিত করতে শাখার পুরস্কার দেওয়া হয় লাস্ট কে পাইছে দেখো ইরানে পুলিশি হেফাজতে মারা যাওয়া কুর্দি তরুণী মাহসা আমিনি ও তার মৃত্যু জোরে ইরানে শুরু হওয়া নারী জীবন স্বাধীনতা আন্দোলন এখানে নারী ইরানে কিন্তু এগুলা নিয়ে অনেক গন্ডগোল হয়েছে ঠিক আছে যে মাথায় কাপড় দেওয়া নিয়ে তারপর এগুলা নিয়ে অনেক কিছু হয়েছে তারপর দেখো যে মারা গেছে একটা মেয়ে হ্যাঁ পুলিশি হেফাজতে এটা নাম বরকে ইরানে অনেক বিক্ষোভ হয়েছে ওই বিক্ষোভের পর তাকে আর কি এই পুরস্কারটা দেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে এ দেখো সবচেয়ে বড় অফিস ভবন হ্যাঁ বিশ্বের সবচেয়ে বড় অফিস ভবন যেটা আমরা বললাম গুজরাটের কি সুরাটে ডায়মন্ড বোর্ডস উদ্বোধন হয়েছে হ্যাঁ এরপর থেকে আমরা এখন বলি এটা সবচেয়ে বড় অফিস ভবন এখন আমরা আর পেন্টাগন বলবো না ঠিক আছে এখানে অনেক কিছু লেখা আছে খালি নামটা দেখলেই হবে হ্যাঁ এবং এটাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় অফিস ভবন সেটা আর কি তাহলে এখন আর পেন্টাগন অফিস না এখন কি আমার এটা নাম কি সুরাট ডায়মন্ড বোর্ডস সুরাট ডায়মন্ড বোর্ডস এস ডিবি নরেন্দ্র মোদী এটাকে উদ্বোধন করে গুজরাটে সভাপতি আমেরিকা অলিম্পিক হবে আর টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ হবে দেখো এবার আমি কি করছি তোমাদেরকে কিছু সাজেশনের মতো দিয়ে দিছি তোমরা এভাবেও পড়তে পারো আর আমি তো তোমাকে ক্লাসে পড়ার সময় সবই তো বলছি হ্যাঁ আসলে কি জানো মানে ভার্সিটি মানে তে তোমার একটু সবই টপিক কম বেশি পড়তে হয় কোনো কিছুটা বাদ দেওয়া যায় না তারপর আমি দিয়ে দিছি থ্রি স্টার টু স্টার ওয়ান স্টার করে দেখো আমি তোমাদেরকে তো অনেক কিছু সলভ করাই দিছিলাম প্রথম প্রথম যখন হচ্ছে গিয়ে ক্লাস শুরু হয় তখন দেখবা যে আমরা এই কোয়েশ্চেন সলভ করাই দিছিলাম হ্যাঁ খ ঘ ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো তোমরা যাদের কাছে বই আছে তাদের কাছে প্রশ্ন আছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ প্রশ্ন তোমার কাছে সবার কাছে কম বেশি প্রশ্ন আছে যাদের কাছে বই আছে অনেকে তার শুধু পিডিএফ না বইও তোমার কাছে আছে তুমি যে কোনো বই দেখো তুমি প্রশ্ন পাবা হ্যাঁ প্রশ্ন পাবা টপিক ওয়াইজ আমি দিয়ে দিছি তোমাদেরকে তুমি এই টপিক ওয়াইজ পড়তে পারবা আবার আমিও তোমাদেরকে পড়াই দিছি পড়ার সময় বলছি কোনটা লাইন কোনটা ইম্পর্টেন্ট সবই আমি তোমাদেরকে বলে দিছি দেখো সে সেম ভাবে আমি ভাগ ভাগে করেও দিছি ঠিক আছে তুমি এখান থেকেও পড়তে মানে এভাবেও পড়তে পারবা আর আমি যখন পড়াইছি তখন তুমি সেভাবে পড়তে পারবা আমি এই দিই নাই আচ্ছা যেন বলে পুরস্কার দিছি অস্কার হ্যাঁ অস্কার কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে আবার চেঞ্জ হবে হ্যাঁ তার মানে তোমার যদি এরকম হয় যে তোমাদের পরীক্ষার আগে অস্কারটা চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে আমার নতুনটা পড়তে হবে তখন আবার দেখবা যে ওইটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে সবগুলা পরীক্ষার জন্য কারণ নতুন একদম নতুন আমাদের চলে আসবে দেখি ডিক্লেয়ার করলে তো আমরা খবরে নিউজে হ্যাঁ আমরা সব জায়গায় দেখতেই পারবো ওকে তাহলে আমরা আপাতত আমরা অফিসিয়ালি আমাদের আজকে ক্লাস শেষ হলো তাহলে বলো এবার তোমাদের কথা শুনি যেটা পড়বো না সেটাই আসবে এটাই হয় আর কি অনার্স এর কোন সাবজেক্ট আবেদন করবে তো সাজেশন দিয়ে বিজ্ঞান থেকে মানবিকে যাচ্ছি কোনটা কিসের মারুফ হোসেন মাহিন সরি মাহরুফ মাহরুফ হোসেন মাহিন কিসের ওই যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে থাকে তুমি আমাকে নক করে আমি তোমাকে বলে দিব না ঠিক আছে এখানে আমার তো কাছে কোনো সাবজেক্ট নাই তোমাকে আমি কিভাবে আমাকে বলবো কারণ এক একজন এক একটা সাবজেক্ট চুজ করে তুমি কোন গুলা তুমি তুমি চাও তুমি আমাকে সাবজেক্ট গুলা বলো আমি তোমাকে চয়েস করে দিব না কোনটা আগে দিবা কোনটা পরে দিবা সুবিধা হবে যে তোমার চান্স পাওয়ার প্রবাবিলিটি বেড়ে যাবে ঠিক আছে কত পাইতে হবে তুমি কি এক পাইলে তোমাকে নিয়ে নিবে এটা তো কোনো 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 কথা নাই ডিপেন্ড করে তো উপরে কত উঠবে 
সেটার উপর ডিপেন্ড করে বাট তুমি দেখা গেছে যে নাম্বার কম থাকলেও তুমি যদি সব পাস করো যদি যেভাবে আছে না ইন্ডিভিজুয়ালি পাস ওভাবে যদি করো তুমি অন্যজনের কাজ অন্যজন দেখা গেল যে যে নাম্বার পায় চান্স পাবে না তুমি দেখো সেই নাম্বার পেয়ে চান্স পেয়ে গেলা এটাই মিনিমাম কোনো নাম্বার এখানে কোনো কথা নাই র্যাঙ্ক থাকলে পাবে তাও না র্যাঙ্ক আবার দূরে থাকলে পাবে পনেরো হাজার র্যাঙ্ক নাও আসতে পারে থাকতে হবে একটু কাছে ধীরের মধ্যে থাকতে হবে তেইশ সালের জুন জুলাই পর্যন্ত পড়লে হবে দুই সালের জুন জুলাই পর্যন্ত কেন পড়বা তোমার তো নতুন গুলাই পড়তে হবে বেশি বরঞ্চ তুমি জুন জুলাই থেকে এই মাস পর্যন্ত দৌড়বা নতুন গুলা তোমার তো জুন জুলাই তোমার মাকার ফেব্রুয়ারি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি থেকে ইম্পর্টেন্ট আসলে আমাদের লাস্ট ছয় মাস তুমি লাস্ট ছয় মাস বলবা তুমি তোমার মানে ভুল হচ্ছে তুমি বলতে পারো জুলাই থেকে ডিসেম্বর জানুয়ারি এটা বলবা আপু আমি ন্যাশনালে দিব বিষয় কিভাবে দিব সায়েন্স থেকে মানবিক আমাকে নক করো আমি বলে দিব না আমার কাছে তো এই মুহূর্তে কোনো সাবজেক্টের নাম নাই তোমার কাছে থাকলে তুমি আমাকে দিবা আমি তোমাকে সাবজেক্ট চয়েস করে দিব আমাকে সাবজেক্টগুলো বলতে হবে না বলে তো আমি কোথ থেকে আমি হাজির করব সাবজেক্ট তোমাকে তো বলতে হবে আমাকে তুমি এই সাবজেক্টগুলো তোমার আছে তোমার চয়েসে আসছে তুমি কোনটা আগ পিছিয়ে দিবা সেটা আমি তোমাকে বলে দিতে পারবো হুম জিএসটি এক গ্রুপ থেকে অন্য গ্রুপে যেতে পারবে না এটা একটু বুঝলাম না আচ্ছা শোনো জিএসটি তে তুমি যে ইউনিটের তুমি সেই ইউনিটের পরীক্ষা দিবা তুমি সায়েন্স হলে সায়েন্স এসে পরীক্ষা দিবা কমার্স হলে কমার্স এ পরীক্ষা দিবা আর্টস হলে আর্টস এ মানে এ বি সি এটাই তো এটাই 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 মিন করছো চিরঞ্জিত তুমি সায়েন্স হলে তোমাকে এই ইউনিটের পরীক্ষা দিতে হবে আর্টস হলে আর্টস এ পরীক্ষা দিতে হবে বিভাগ পরিবর্তন নাই এখন তো কিছু করা নাই মিনহাজুল হ্যাঁ থাকা তো ভালো হইতো অবশ্যই নার্সিং এক্সাম কি শুরু হয়েছে না নার্সিং তো এখনো শুরু হয়নি কারণ মেডিকেল শেষ না হলে নার্সিং এর পরীক্ষা হয় না নার্সিং এর পরীক্ষা একটু পরে নার্সিং এর ছাত্র দেখো নাই আইবি থেকে এক্সাম দিচ্ছ বাবা রে বাবা আইবি শুনলে ভয় লেগে যায় আচ্ছা আর কার কোনো প্রশ্ন আছে কার কোনো প্রশ্ন নার্সিং এর জন্য জিকে আমি যা পড়াইছি ইউনিভার্সিটির জন্য সেম পড়া ঠিক আছে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল তোমাকে সব করতে হবে নার্সিং এর জন্য অর্থনৈতিক দর্শন বাংলা ইংরেজি আর নিজেদের বিষয় সিলেক্ট করা যায় কি এতে প্রান্ত এটা কিসের আচ্ছা কারো কোনো প্রশ্ন নাই তাহলে যারা যদি কারো কোনো প্রশ্ন না থাকে তাহলে আমরা মানে লাইফ এন্ড করি আর আমি এমন না আমার তো আজকে ক্লাস অফিসিয়ালি শেষ হওয়া মানে যার ক্লাস হবে না তা না আমার আইকিউ ক্লাস হবে ঠিক আছে হ্যাঁ আমাদের কি বলে সিইউ আর ইউর জন্য আইকিউর ক্লাস আছে তোমার আজকে ম্যাথ ক্লাস আছে হ্যাঁ আইকিউ ক্লাসটা আমি নিব হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে গিয়ে ধরো যদি কোনো প্রিভিয়াস এর প্রশ্ন যদি এ করতে চাই তখন আমরা সেই প্রিভিয়াস এর প্রশ্ন আমি ঘর থেকে মানে কি বলে ওই যে আমরা একবার বিওপি কোশ্চেন সলভ করছিলাম না সেরকমভাবে আমি কোশ্চেন সলভ করে দিব না সো আর জুম আমরা জুম সেশন করব এই যে সামনে আমরা জুম সেশন করব দেখি শুক্রবার দেখে আমি দেখি আমার সাথে মানিকের কথা হইলে আমরা জুম সেশন করব তাহলে মানে আমরা তো আসি মানে কোনো না কোনো ভাবে আমি তো আমরা তো লিঙ্ক আপ আসি এমন তো না যে ক্লাস শেষ হওয়া মানে যে আমরা হাওয়া হয়ে যাব তা তো না দেন আমাদের সামনে কি আছে মডেল টেস্ট নিব আমরা ঠিক আছে তার মানে আমরা যুক্ত আছে কানেক্টেড আছে এমন তো না যে কানেক্টেড নাই অনেকগুলো তারিখ আমি ক্লাসে যখন যা পড়াই দিচ্ছি সেগুলো পড়বা আমি তো সব তারিখ পড়াই নাই আমি একদম স্পেসিফিক তারিখ কিছু পড়াই দিচ্ছি সেগুলো পড়বা কোনগুলো পড়বা তারিখ আমি বলি উদ্বোধন যেগুলো হয়েছে মেট্রো রেল তোমার টানেল এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে পদ্মা সেতু লিঙ্ক রেল রেল লিঙ্ক প্রজেক্ট এগুলো কবে কবে ওগুলো তোমার তারিখ গুলো মনে রাখতাম আর ঘটনা বলছি তোমাকে দেখো আমি তারিখ গুলো আমি বলি নাই আমি ঘটনা বলছি যে ঘটনাটা ঘটছে সেটা পড়বা বেশি গুরুত্ব দিয়ে চিরঞ্জিত সরকার কি আমি তো বললামই এটা কি সায়েন্স এর গ্রুপ নাকি এখন যেটা পড়তেছি তুমি বুঝো নাই জিএসটিটা এখনো তুমি সায়েন্স এর স্টুডেন্ট হলে তোমাকে জিএসটি তে এই ইউনিটের পরীক্ষা দিতে হবে মডেল টেস্ট ফেব্রুয়ারি ফার্স্ট উইক থেকে 
ক্লাসে নোটিফিকেশন পাই না এখন এটা আমি কেমনে বলি বলো তো দেখি নোটিফিকেশন না পেলে আমি তো কপি পোস্ট করে দিছিলাম গত প্রতিবারই আমি পোস্ট করে দেই ক্লাস যদি আমি মানে আধা ঘন্টা এক ঘন্টা আগ পিছে নেই আমি কিন্তু ক্লাসে পোস্ট করে দেই হ্যাঁ সে পোস্ট তো দেখা উচিত তো নিব নিব নেক্সট উইক বা তারপরের সপ্তাহে নিয়ে নিব হ্যাঁ আগে তো এগুলো শেষ করো আগে তো শেষ করো চান্স পেলে সংবর্ধনা দিবেন নিশ্চয়ই দিবে হ্যাঁ গত বছর দেওয়া হয়েছিল সবাই একসাথে হ্যাঁ মানে যারা অ্যাডমিশনে তোমার হতেছে কি মেডিকেল ভার্সিটি হ্যাঁ এম বিএন সবাইকে কিন্তু সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল ফাঁদ স্যারের পর দ্বিতীয় কোনো অনলাইন ক্লাস ছিল আপু এটা অনেক ভালো ছিল যাক আচ্ছা তাহলে আমরা আপাতত আজকে শেষ করি হ্যাঁ আমি তোমার থেকে বিদায় দিব না কারণ আমি বিদায় নিচ্ছি না ঠিক আছে সো বিদায় নামার কিছু নাই হ্যাঁ আসলে তোমরা সাথে আমার সবসময় কন্টিনিউয়াসলি তোমাদের তোমার সাথে যোগাযোগ আছে সো কেন বিদায় দিব আজকে তাই না আমার তো ক্লাস তো শেষ হয় নাই হ্যাঁ আইকিউ ক্লাস আছে এমনি আমাদের মেন ক্লাস শেষ হয়েছে এই জন্য আমি বলতেছি পর আমি বিদায় দিব না বিদায় দিতে খারাপ লাগে বিদায় নেওয়ার কিছু নাই কারণ আমি সবসময় তোমার সাথে কানেক্টেড আছি আমাদের আইকিউ ক্লাস হবে পিডিএস এর দেখা যাবে কোনো কিছু নেই আমি তোমাদের লাইভে কোনো না কোনো এ নিব জুম সেশন করব সো আমরা তো তোমার সাথে আমরা কানেক্টেড আছি তো এমন তো না যে হারাই যাচ্ছি সো বিদায় নেওয়ার কিছু নাই ঠিক আছে আচ্ছা জিএসটি তে তুমি কি বলছো দেখি দাঁড়াও জিএসটি তে এইচএসসি গ্রুপ পর্যায়ে পরীক্ষা হয় নাকি আমার যেটা ইচ্ছা শুধুমাত্র একটা ইউনিট अप्लाई করতে পারবো তুমি যে ইউনিটের এইচএসসি তুমি সেখানে পরীক্ষা দিবা এটা তো অনেক দিন থেকে সবাই জানে তুমি আমাকে বলো চিরঞ্জিৎ সরকার তুমি কোন গ্রুপে এইচএসসি সায়েন্স তো তোমাকে সায়েন্সে পরীক্ষা দিতে হবে কিছু করার নাই এটা তো সবাই জানে গুচ্ছতে যে বিভাগ পরিবর্তন করা যায় না তুমি ওখানে চান্স পাওয়ার পর এরপর তুমি যখন যেসব ইউনিভার্সিটি সিলেক্ট করবা তখন তোমাকে সাবজেক্ট দিবে ওই যে বিভাগ পরিবর্তনে তখন তুমি নিতে পারবা কিন্তু তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে তোমাকে তোমার ইউনিটে তুমি সায়েন্স হলে এ ইউনিট তুমি কমার্স হলে সি ইউনিট তুমি আর্টস হলে বি ইউনিট বি ইউনিট যেটা আমরা পড়াচ্ছি জিকে বাংলা ইংলিশ এইচএসি গ্রুপ অনুযায়ী এটা লিখে দিছে ফারিহা জান্নাত লিখে দিছে তোমাকে সেটাই তাই না মনে হচ্ছে দুদিন আগে ক্লাস শুরু হয়েছে দেখো অনেকদিন হয়ে গেছে চার থেকে সাড়ে চার মাস হয়ে গেছে তোমার সাথে আমরা কন্টিনিউ ক্লাস নিচ্ছি প্রান্ত আমার ট্রিটমেন্ট চলতেছে হ্যাঁ ক্যান্সারের ট্রিটমেন্ট আসলে একবারে মানে শেষ হয় না চলতেছে এখনো রেডিও থেরাপি বাকি আছে এখনো শেষ হয় নাই মোটামুটি ভালো আছে তোমাদের দোয়ায় ইনশাল্লাহ আমি চাই যে আমার স্টুডেন্টরা সব জায়গায় চান্স পাক হ্যাঁ সেটা যে কোনো ইউনিভার্সিটি হোক যেমন ঢাকা ইউনিভার্সিটি গেলে অনেক সাথে দেখা হয় মেডিকেলে গেলে অনেকের সাথে দেখা হয় বিভিন্ন জায়গায় যেমন রংপুরে গেলে রংপুরে আমাদের গত বছর স্টুডেন্ট আছে রংপুর রংপুর মানে রোকিয়াতে ও আমার একবার নক করে বলে আপু আপনার অনেক পরিচিত বা অনেক আপনার অনেক স্টুডেন্ট আমার এই রংপুর রোকিয়া ইউনিভার্সিটিতে আছে হ্যাঁ সেরকম আর কি যে ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে কোথাও না কোথাও দেখা হবে চান্স পাইলেও দেখা হবে ইনশাল্লাহ চান্স না পেলেও যদি ঢাকায় থাকো অবশ্যই এটা কোথাও না কোথাও দেখা হবে ঠিক আছে এটা কখনো মনে রাখবা এ করবা না যে আমি চান্স পাই নাই দেখে আব্বুর সামনে আসতে পারবো না তা না তা কেন হবে হ্যাঁ আমার সাথে তোমার কি চান্স পাওয়ার নেই সম্পর্ক হ্যাঁ তুমি আমার ক্লাস করতে তুমি আমার স্টুডেন্ট তোমার সাথে আমার দেখা হইতেই পারে এই যে আমার কিছু কয়েকজন স্টুডেন্ট আছে কাজকেও আমার নক করছে আর কি ও কালকে বিউ পিতে হয় দেখে মন খারাপ সেকেন্ড টাইম আর যদি ওর ওর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ওর ডিপার্টমেন্ট আসছে একটা হ্যাঁ ও আমাকে নক করছে আপু আপনি কোথায় আসছে যেমন ওদের সাথে হইতে পারে আমার দেখা হইতে পারে সেরকম আর কি যে আমার সাথে স্টুডেন্টদের অনেক ভালো সম্পর্ক আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করি খাওয়া দাওয়া করি সবই কিন্তু আমি আমার স্টুডেন্টের সাথে আমার সাথে আমার সব কিছু ওঠা ওঠা বসা এখন আমার 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 কি বলে আমার নিজস্ব কিন্তু কোনো সব ফ্রেন্ডার সাথে এখন কোনো দেখা নেই সবাই সবার লাইফ নিয়ে ব্যস্ত আমি আমার লাইফে সব তোমাদেরকে নিয়ে ব্যস্ত দেখা গেছে আমার সাথে তোমাদেরই কিন্তু ওঠা বসা সব সময় তোমরা যারা আমার ছবি টুবি দেখো তুমি দেখবা সবাই আমার কেউ না কেউ সবাই এখন আমার স্টুডেন্ট আর কি হ্যাঁ তোমার কেউ এখন অনেক মানে এখন পাশ করে গেছে কেউ কি এখন পাশ করে না সবাই এরা সব আমার আজ আশেপাশে আমার সবাই কিন্তু আমার স্টুডেন্ট হ্যাঁ এদের সাথে আমার কিন্তু ঘোরাফেরা হচ্ছে আর কি অক্টোবর পনেরো তারিখ থেকে শুরু করছে আমার না মনেও নাই অক্টোবর পনেরো তারিখ থেকে শুরু হয়েছে চব্বিশ জানুয়ারি তাই না তাহলে আমার অনেক দিন হয়েছে বছরে করছে সর্বশেষ সেরা ক্লাস সাধারণ গেব বা আবার পাম মারতে সেটা কি মিনাজুল ইসলাম হ্যাঁ সবাই সবার জন্য দোয়া করবে সবাই যেন আমরা ভালো থাকি সুস্থ থাকি এটা যেন সরকারি কোনো ইউনিভার্
যে একটা কথা আছে না যে তোমার আদর করে যাকে তাকে কিন্তু তোমার বোকা দেওয়ার একটা অধিকার থাকে আর কি হ্যাঁ যে তুমি আমি তোমাকে আদরও করব আবার কি তুমি যদি কোন জায়গায় যদি বিভ্রাট হও তোমাকে আমি বোকা দেওয়ারও কিন্তু অধিকার রাখতে পারি তাই না খালি আদর করে যাবো তা কেন কেন হবে তুমি যদি কোনো জায়গায় ভুল করো তোমাকে বোকা দেওয়া বা তোমাকে সেখান থেকে মানে ঠিক সঠিক পথে আনা রাইট কিন্তু আমাদেরও আছে সেই জন্য অনেক সময় সমাজ বোকা চোকা করছি হ্যাঁ সেটা মানে কনসিডার করবা যে কেন বোকা চোকা করতে তোমার ভালোর জন্যই বলা আর কি হ্যাঁ যে তোমরা জানো এখন মানে এই সময়টা আসলে ক্রুশিয়াল টাইম হ্যাঁ অ্যাডমিশনে চান্স না পারে কত কষ্ট সেকেন্ড টাইমার এটা ফিল করে আর কি হ্যাঁ আমি চাই তোমার জানো সেকেন্ড টাইমার হয়ে যাও তোমার যাতে তোমরা যাতে ফার্স্ট টাইমে যেন চান্স পেয়ে যাও সে সেটাই আমি তোমাদেরকে আশা করি মানে আশা রাখি যে তোমরা চান্স পাবা আর কি ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে রাখি আমরা আবারও আসবো ফিরে তো আমরা আজকে তো আর বিদায় না আমরা আবারও ক্লাস নিব তা তোমরা গতকালকে পড়াটা আজকের পরীক্ষা দিবা আর আজকের ক্লাসের পরীক্ষা আগামীকাল দিবা তারপর আমি বলেই দিব না এরপর তোমাদের মডেল টেস্ট শুরু হয়ে যাবে সামনে উইকলি এক্সামটা হবে কিনা আমি তোমাদেরকে জানাই দিব কারণ তোমাদের তো এই সপ্তাহে শুধু আমারই ক্লাস হয়েছে মনে হয় মেনলি কারণ ইংলিশ ক্লাস শেষ হয়ে গেছে আর বাংলা ক্লাস মানে কাল পরশু আছে দেখি যদি এরকম হয় যে এমসি কিউ নেওয়ার মতো তাহলে আমরা পরীক্ষাটা উইকলি এক্সামটা নিব এরপর আমাদের মেনলি শুরু হয়ে যাবে কি মডেল টেস্ট ঠিক আছে একটু বোকা না খেলে মজা লাগে না আচ্ছা ঠিক আছে অনেকক্ষণ কথা বললাম রাখি তাহলে সবাইকে আল্লাহ হাফেজ ইনশাল্লাহ আমরা আবারও ক্লাস নিয়ে ফিরত আসবো তোমাদের সামনে ওকে সবাইকে আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকো সুস্থ থাকো এখন খুবই জরুরি হ্যাঁ যেন জ্বর তর বাধায়ও না কারণ পড়াশোনা করতে হবে বেশি দিন নাই আর ওকে সবাইকে আল্লাহ হাফেজ